நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்த தாமே நமக்கு ஆசீர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்கள்ல கண்கள மூடி நம்ம ஜெபிப்போம் நம்மளோட கூட ஜூம்ல தபி அணைஞ்சிருக்காங்க தபி இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஜெபிப்போமா நன்றிப்பாட்டுக்காக <laughs> ஒவ்வொருவரையும்ாங்க <laughs> நல்லபிதாவி <laughs> இப்பொழுதும் நம்ம ஆண்டவரை துதிச்சு ஆராதிக்கிற ஒரு அருமையான நேரம் ஆண்டவர் துதிகள்ல பிரியப்படுகிற தீவன் இப்பொழுதும் நம்மள ஆராதனையில ஜாஷ்வா அவங்க நடத்துவாங்க ஜாஷ்வா எப்படி இந்த இயேசப்பா இந்த நல்ல தருணம் கொடுத்ததுக்காக இயேசப்பாக்கு நன்றி நம்ம வேர்ஷிப் முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சாம்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீல என்ன போட்டிருக்குன்னா த லார்ட் இஸ் மை ஷெப்பர்ட் தாவித் எவ்வளோ பெரிய ராஜாவாக இருந்தாலும் அவர் வந்து ஏசப்பா கிட்ட வந்து அவர் கைடன்ஸ்க்காக வந்து அவர் போகிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஏசப்பாவோட கைடன்ஸ் தேடுவோம் நம்ம வேர்ஷிப்புள்ள போவோம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பாட்டு சொன்னது 
நடத்தும்டம்லாம் நம்ம கருத்துல பின் செஞ்சு போனோம்னா அது மலையானாலும் சரி அது ஒரு பாதாளமா இருந்தாலும் சரி கத்த நம்மளோடு கூட இருப்பாரு ஐ மீன் சோ மேக் அ சாய்ஸ் என்ன நாள் we don't know if we have tomorrow naalukku namak irukuma namak theriyadu but today the lord has given us let's make a choice to follow the lord wherever he leads enga katta namla valinaathnalum let us follow the lord so thank you joshua and now we're going on to our moving on to the testimony time nam ellarume avala kaathu therukra saatchi nerkku nam kadandu poga pogrom indha naalil nammalodu kuda thanudaiya anubava saatchigal pagathu kolla vandirukra yaar appo chulu naadi arimuga patta virumbugire we have a wonderful servant of god Pastor uh, Simon Shekharan, uh, Pastor Simon Shekharan, Avanga, he is a consultant for many ministry organizations. Adh Matra Malla, he is the director of Regular Academy. Regular Academy is a training center for pastors. Adh Matra Malla, he is a facilitator of many prayer summits. Ippadi ur arumiyan varangil petta ur deva dasan katta namamathila ipikka saatcha kodnuna vannat nilut irukkuradukkaga katra nanjo ugu thudikru, stutrikru and we are very very happy to have you pastor. Praise the Lord pastor. So we are waiting to hear your testimony. Ongoodi saatcha kekku madiyanga nanga aplode kaathat irukkuru. So let the Lord make you a blessing to us today. So pastor ippo to start with நீங்க ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல தரங்கம் பாடியில நீங்க பிறந்து வளர்ந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போ என்னுடைய கேள்வி சோ சிறு வயதுல இருந்து நம்ம ஜீகன் பால் எல்லா அவங்க ஊழியம் பண்ண இடம் இல்லையா தரங்கம்பாடி சோ சிறு வயதுல ஒரு மிஷினரி தாக்கம் ஒரு ஊழிய தாக்கம் அந்த பின்னணியில் நீங்க வளர்க்கப்பட்டீங்களா உங்க சிறு பிராயத்தை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்க தரங்கம்பாடியில் நான் பிறந்தது என்பது மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு காரியம் அதற்காக நான் பெருமைப்படுகிறேன் ஆனால் நான் ஆரம்ப காலத்திலே அதிகமாக வேதாகமத்தை அறிந்து கொள்ள எனக்கு சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை இதைத்தான் நான் சொல்ல வேண்டும் அந்த நாட்களிலே நான் சிறு வயதிலே எனக்கு சிகன் பால்கையும் அதிகமாக தெரியாது ஒரு பாரம்பரிய அல்லது ஒரு மாடரேட் அல்லது நாமினல் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பமாகத்தான் எங்கள் குடும்பம் இருந்தது என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும் இப்படி ஒரு ஒரு பெயருக்கு கிறிஸ்தவர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வளர்ந்த இந்த சூழ்நிலையில பத்தொன்பது வயதா இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்தவத்தையும் கிறிஸ்தவையும் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்க தள்ளப்பட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்க சாட்சியில நாங்க கேட்டிருக்கோம் சோ அப்படி என்ன காரியம் நடந்தது ஏன்னா நீங்க ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு பேர் கிறிஸ்தவ ஒரு சூழ்நிலையில வளர்க்கப்பட்டாலும் ஒயர்ல ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி வந்து அதிகமா அஹ் ஊழியர்களை நேசிச்ச ஒரு குடும்பமா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் நீங்க சர்ச்ல கிராஸ் பேரரா இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் அண்ட் அநேக தானம் தர்மங்கள பண்றது ஊழியர்களை சப்போர்ட் பண்றது சபைக்கு உதாரணமா கொடுக்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னணியில நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருந்தாலும் பத்தொன்பது வயதா இருக்கும் போது இயேசுவையும் கிறிஸ்தவத்தையும் நீங்க வெறுத்த ஒரு சூழ்நிலை குறித்து உங்க சாட்சியில கேட்கணும் அதே அதாவது ஒரு விரக்தி எங்களுடைய பிசினஸ் அந்த மோட்டார் கம்பெனி நாங்கள் அதை இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நானே காரணமாக இருந்தேன் நான் என்னுடைய நண்பனுடைய வீட்டிற்கு நான் சென்ற பொழுது நீங்கள் அதை கேட்டிருப்பீர்கள் அங்கு என் நண்பனுடைய பெரியப்பா ஒரு மந்திரவாதி என்று எனக்கு தெரியாது என்னுடைய தகப்பனார் அந்த நாட்களிலே ஒரு அரசியல்வாதியோடு அவர் அதிக நட்போடு காணப்பட்டார் அந்த நாட்களிலே அவர் குடிக்கவும் அதாவது மதுவிற்கு அதிகமாக அவர் தன்னை அடிமைப்படுத்தி கொண்டார் அதன் நிமித்தமாக அவர் சரியாக கம்பெனியை கவனிக்க முடியவில்லை 
இதன் காரணமாக கம்பெனியினுடைய போக்கு மிக மிக குறைவாக காணப்பட்டது இத நிமித்தம் குடும்பத்திலும் கஷ்டங்கள் வர ஆரம்பித்தது அந்த சூழ்நிலையில் தான் நான் சென்று என்னுடைய நண்பன் வீட்டிற்கு சென்ற பொழுது அவனுடைய பெரியப்பாவை நான் சந்தித்தேன் நான் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறவன் கவலை என்றால் என்ன என்று கேட்கக்கூடியவன் குதூகுலத்தோடு காணப்படுவேன் எல்லா இடங்களிலும் எல்லாரையும் நான் மகிழ்ச்சியாக வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புவேன் ஆனால் திடீரென்று என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சோகம் வர ஆரம்பித்தது அநேக கவலைகள் வர ஆரம்பித்தது அந்த சூழ்நிலையில் தான் என்னுடைய நண்பன் வீட்டிற்கு நான் கடந்து போனேன் அப்பொழுது என்னை பார்த்த என் நண்பனினுடைய பெரியப்பா என்னை பார்த்து கேட்டார் என்ன நீ மிகவும் சோகமாக காணப்படுகிறாயே எப்பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருப்பவன் நீ ஏன் உன்னுடைய முகம் மிக சோகம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று உன்னை வதைக்கிறது என்று என்னை கேட்டார் அப்பொழுது எங்கள் குடும்பத்தினுடைய சூழ்நிலை என் தகப்பனாருடைய சூழ்நிலை அவர் எப்படியே மதுவிற்கு அடிமையாக போய்விட்டார் அது மட்டுமல்லாமல் வேலையை சரியாக கவனிக்காமல் அரசியலிலே அதிக கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறார் என்று சொன்ன பொழுது அவர் சொன்னார் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதே நான் நாளைக்கு வந்து உங்களுடைய கம்பெனியிலே நான் ஒரு காரியத்தை செய்தால் எல்லாம் சரியாய் போய்விடும் என்று சொன்னார் ஆகவே அதே போல் அடுத்த நாள் என்னுடைய கம்பெனிக்கு எங்களுடைய கம்பெனிக்கு வந்தார் ஒவ்வொரு தூணிலும் ஏதோ ஒன்றை செய்தார் அன்று இரவு அதாவது அடுத்த நாள் அதிகாலையிலே திடீரென்று எங்களுடைய வீட்டு கதவை யாரும் பலமாக தட்டினார்கள் நாங்கள் ஏதோ என்ன ஆபத்து என்று சொல்லி எழுந்து போய் திறந்த பொழுது எங்கள் கம்பெனியிலே இருந்த ஒரு வாலிபன் மிகுந்த இரத்த காயங்களோடு நின்று கொண்டிருந்தான் என்ன என்று கேட்ட பொழுது அவன் சொன்னான் நம்முடைய கம்பெனியினுடைய கட்டிடம் முழுவதுமாக இடிந்து விழுந்து விட்டது வாட்ச்மேன் காயமடைந்து விட்டார் அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் என்று உடனே நானும் என் தகப்பனார் மற்றும் எங்களோடு கூட இருந்த எங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் கம்பெனிக்கு ஓடினோம் அங்கு போய் பார்த்த பொழுது கட்டடம் முழுவதும் சரிந்து வாகனங்கள் மேல் கடந்தது சோ இத நிமித்தமாக இனி என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கவலை நிமித்தம் என்னுடைய தகப்பனார் நினைத்தார் இனிமேல் இங்கு கம்பெனியை வைப்பது சரியல்ல என்று சொல்லி அவர் தான் வேலைக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி மும்பையில் உள்ள எஸ் ஆர் கம்பெனியில அவர் சேர்ந்து விட்டார் இந்த நிலையில் தான் எங்களுடைய குடும்பத்திலே அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இதன் நிமித்தமாக எங்களுடைய குடும்பம் அது மிகவும் வறுமைக்கு தள்ளப்பட்டது என்றால் இருந்த சொத்தை எல்லாம் அதாவது கையில் இருந்தது எல்லாம் விற்று அஹ் ஏறக்குறைய ஒரு பதினைந்து பேர் எங்கள் கம்பெனியிலே வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் செட்டில் பண்ண வேண்டும் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் கொடுத்து முடித்த பிறகு எங்களிடத்திலே ஒன்றுமே இல்லை எல்லா வேலைக்காரர்களையும் நாங்கள் அனுப்பிவிட்டோம் வீட்டில் இருந்த வேலைக்காரர்களையும் அனுப்பிவிட்டோம் அந்த சூழ்நிலையிலே நான் மிகவும் கடுமையான விரக்திக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் நீங்கள் கேட்டது போல எங்களுடைய குடும்பம் நிறைய காரியங்களை ஆலயங்களுக்கு செய்திருக்கிறது என்னுடைய தகப்பனார் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே ஏன் கடவுள் எங்களுடைய குடும்பத்தை இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு நிலைக்கு வரும்படியாக அனுமதித்தார் ஏன் என்று அந்த ஒரு கேள்வி என்னுடைய இருதயத்திலே இருந்தது இது ஒரு நன்மைக்கு என்று அப்பொழுது தெரியவில்லை இந்த சோதனை இதை குறித்து அப்பொழுதெல்லாம் யோகிகள் குறித்தும் எனக்கு தெரியாது சோதனைகளை குறித்தும் அதிகம் தெரியாது ஆனால் நல்லதை செய்த நாங்கள் ஏன் கஷ்டப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு கேள்விதான் என்னை மிகவும் தாக்கியது இந்த சூழ்நிலைக்கு பின்பாக ஆண்டவர் ஏன் நமக்கு தீமை செய்யறாரு ஏன் தீமை அனுமதிக்கிறாரு அதை ஏன் அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் இது உங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்கு பதில் கிடைக்காம நீங்க செய்தது என்ன அடுத்து என்ன நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணீங்க இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் எதுல நீங்க கண்டிக்க இதுல என்னால எந்த ஒரு சொல்யூஷனும் கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த சூழ்நிலையில நான் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் நல்ல புகழ்பெற்ற ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயராக நான் அந்த நாட்களிலே இருந்தேன் அப்பொழுது காலையில் என்னுடைய பிராக்டிஸை முடித்து விட்டு எனக்கு வீட்டுக்கு போக விருப்பம் இல்லை அஹ் ஏனென்றால் வீட்டிலே சாப்பாடு கூட இல்லை என்ன செய்ய போகிறோம் என்கிற ஒரு மிகுந்த கவலையோடு நான் ஒரு ஓரத்திலே மைதானத்திலே நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது மைதானம் வழியாக என்னுடைய நண்பன் போய் கொண்டிருந்ததை பார்த்தேன் அவன் என்னை பார்த்ததும் ஏனென்றால் அப்பொழுது மணி ஏறக்குரிய ஒன்பதரை இருக்கும் பிராக்டிஸ் எல்லாம் எட்டு மணிக்கே முடிந்துவிடும் ஒன்பதரை மணிக்கு அங்கே நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறதை தனியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறதை அவன் பார்த்தான் நேராக இடத்தில் வந்து என்ன எதற்காக நீ உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்ட பொழுது 
நான் சொன்னேன் இப்பொழுது எனக்கு வீட்டுக்கு போக விருப்பம் இல்லை ஆகியால் அமர்ந்திருக்கிறேன் நான் அவனை பார்த்து கேட்டு நீ எங்கே போகிறாய் அவன் சொன்னான் நான் ஆசிரமத்திற்கு போகிறேன் எங்களுடைய குருவை பார்க்க போகிறேன் என்று சொன்னான் ஆகவே நான் சொன்னேன் சரி நானும் வரட்டுமா என்னை அழைத்து கொண்டு போவாயா என்று கேட்டேன் அவன் சொன்னான் சரி என்னோடு வா என்று சொல்லி நாங்கள் இருவருமாக சைக்கிளிலே ஆசிரமத்திற்கு கடந்து போனோம் இந்த ஆசிரமம் கடலூர் திருப்பாப்புலியூரிலே திருப்பாதிரி புலியூர் என்று சொல்வார்கள் அங்கு அந்த ஆசிரமம் இருந்தது அது ஒரு ஸ்ரிங்கேரி மடம் எப்படி காஞ்சிபுரத்திலே காஞ்சி மடம் இருக்கிறதோ அதை போல அது ஒரு ஸ்ரிங்கேரி மடம் அது சாரதா என்கிற ஒரு கடவுளை மையமாக கொண்டு வழிபடுகிற ஒரு இடம் ஆகவே நான் அங்கு சென்ற பொழுது அந்த குருநாதரை நான் சந்தித்தேன் அவருடைய பெயர் சுவாமி சாரதானந்த பாரதி அவரோடு கூட நான் பேசி கொண்டிருந்த நேரத்தில் ஏதோ எனக்கு ஒரு சமாதானம் கிடைத்ததை போல இருந்தது அப்பொழுது அவரும் என் மேல் அன்பு காட்டினார் நான் அங்கு தங்குவதற்கு வழிபுரை வழிகளை உண்டாக்கினார் நான் கேட்டேன் நான் இங்கு அடிக்கடி வரலாமா இங்கு தங்கலாமா என்று கேட்ட பொழுது தாராளமாக நீங்க தங்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னார் இப்படியாக நான் அந்த ஆசிரமத்திலே நான் சேர்ந்தேன் ஏனென்றால் எனக்கு கிறிஸ்து கிறிஸ்தவம் இதை விட்டு விலக வேண்டும் ஏதாவது ஒரு வழியை ஏதாவது ஒரு தெய்வத்தின் மூலம் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வம் எங்கே இருக்கிறது அந்த தெய்வத்தை நான் தேடி அதற்கு அந்த தெய்வத்திற்கு நான் போக வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சை எனக்கு இருந்ததுனால இப்படி ஒரு காரியத்தை நான் செய்தேன் நல்ல ஒரு ஒரு வசதியான ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில இருந்து சாப்பாடுக்குமே வழி இல்லாத அளவுக்கு ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை தள்ளப்பட்ட பொழுது எங்கிருந்தாவது ஒரு தீர்வு கிடைக்கணும் இந்த மத இதுல சொல்யூஷன் கொடுக்கல எங்கிருந்தாவது ஒரு தீர்வு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசிரமத்துல நீங்க போய் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து அந்த ஆசிரம லைஃப் நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாள் தம்பி ஒரு கொஸ்டின் வச்சிருக்காங்க தம்பி எஸ் அங்கல் எங்களுக்கு சின்ன வயசுல வந்து உங்களுடைய லைஃப் பத்தி சொன்னீங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சின்ன ஆம்பிஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி என்ன ஆம்பிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க சார் எனக்கு வந்து அந்த நாட்கள்ல ரெண்டு ஆம்பிஷன் ஒன்று வந்து நான் ஒரு நேஷனல் கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும் அடுத்தது ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் ஏன்னா எங்களுடைய தொழில் வந்து அந்த நாட்களில எங்க பிஸ்னஸ் வந்து மோட்டார் பிஸ்னஸ் ஆகவே ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் ஆக வர வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது அதே வேளையிலே நான் கிரிக்கெட்டிலே மிக சிறப்பாக இருந்ததுனாலே ஸோ நாளடைவிலே ஒரு நல்ல ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயராக வர வேண்டும் என்று எனக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் மிகவும் பிடிக்கும் அவர்களைப் போல நான் ஒரு பிளேயராக வர வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு தினமும் காலையில நாலு மணிக்கு எழுந்திருச்சு எல்லா விக்கிரங்களை எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி கழுவி என்றால் அங்கே நிறைய பேர் வருவார்கள் வழிபாட்டிற்கு என்று வருவார்கள் அதற்காக அந்த இடத்தை நான் தயார் செய்ய வேண்டும் நாங்களும் தயாராக வேண்டும் வருவர்களை வரவேற்க குருநாதருக்கு உதவி செய்யும்படியாக நான் அங்கே அந்த காரியங்களை கவனிக்க வேண்டும் அதே அது அதுவும் அல்லாமல் ஒரு வேலை என்னிடத்துல ஏதாவது பேசும்படி சொல்வார்களானால் குருநாதர் அனுமதித்தால் நானும் இந்து மதத்தை குறித்து நான் பேசுவேன் சோ அந்த இந்து மதத்தை பத்தி நீங்க பேசணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க அங்க போய் கத்துக்கிட்டீங்க ஆமா நிறைய புத்தகங்களை நான் வாசிப்பேன் பல மடங்களுக்கு என்னை அனுப்புவார்கள் அங்க போய் நிறைய புஸ்தகங்கள் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு வருவேன் எப்படி நமக்கு பைபிளுக்கு கமெண்ட்ரிஸ் இருக்கோ அது போல மகாபாரதம் பாகவதம் பகவத்கீதை இப்படி போன்ற புத்தகங்களுக்காக காமெண்ட்ரிஸ் இருக்கும் நிறைய விவேகானந்த மடத்திலே இருக்கிற சுவாமிகள் நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் வாசித்து அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை நான் எடுத்துக் கொள்வேன் பேசுவதற்காக என்ன செய்யறது தெரியல நான் எங்கள் வீட்டுல மூத்த மகனாக இருந்ததுனாலே என்னுடைய தகப்பனாரும் எங்களோடு இல்லை அவர் மும்பையிலே எஸ் ஆர் கம்பெனியிலே அவர் சேர்ந்து அங்கிருந்தார் அவர் அனுப்புகிற பணமும் எங்களுக்கு போதாது ஆகவே 
மிகவும் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் நான் ஆசிரமருக்கு வந்ததுனாலே அல்லது நான் பல வேறு புத்தகங்கள் மதத்தினுடைய புத்தகங்களை நான் வாசித்தினாலோ எனக்கு அவைகளை குறித்தான அறிவு தான் எனக்கு கிடைத்ததே ஒழிய அதுல இருந்து எனக்கு முழு சமாதானத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று நான் உண்மையாக சொல்ல முடியாது காரியங்களை நான் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட அந்த கஷ்டம் அந்த விரக்தி நிமித்தமாக எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு விரக்தி ஏற்பட்டு விட்டது இனிமேல் நான் விளையாடு என்னாக போகிறது அல்லது இனிமேல் நான் படித்து என்ன சாதிக்க போகிறேன் இதுதான் என்னுடைய தலை விதி இனிமேல் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நானாகவே அதை நினைத்து கொண்டேன் so, <laughs> குறிக்கோளே மாறி போச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளே மாறிடுச்சு அதாவது இந்த கஷ்டத்தை நிமித்தமாக அந்த விரக்தியின் நிமித்தமாக கிறிஸ்துவின் மேலே ஒரு வெறுப்பு கிறிஸ்தவத்து மேலே வெறுப்பு எனக்கு என்ன தோன்றுது என்று சொன்னால் எதற்காக கிறிஸ்து இந்தியாவிற்கு தேவை தேவையே இல்லையே அவர் ஒரு இஸ்ரேல் ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் கடவுள் அப்படி இருக்கும் பொழுது எதற்காக இந்த கிறிஸ்தவர்கள் நான் என்னுடைய தாத்தாவெல்லாம் நினைத்து பார்த்தால் அவர்கள் ஒருவேளை இந்துக்களாகத்தான் இருந்திருப்பார்கள் நாங்களாகத்தான் மதம் மாறி விட்டோம் ஆகவே இஸ்ரேலில் இருந்து ஒரு கடவுளை எதற்காக இந்தியாவிற்கு தர வேண்டும் இந்தியாவிலே கோடிக்கணக்கான கடவுள்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை குறித்து நிறைய நூல்கள் இருக்கிறது இந்த பைபிளிலே அப்படி என்ன இருக்க போகிறது இந்த கடவுளால் நம்மை காப்பாற்ற முடியுமா அவர் கைவிட்டு விட்டாரே என்கிற அந்த ஒரு கோபம் அதிகமாக என்னை தூண்டியது கிறிஸ்தவமே இந்தியாவில் இருக்க கூடாது இந்தியாவிற்கு கிறிஸ்தவம் அதற்கு என்ன பண்ணீங்க கிறிஸ்தவமே இந்தியாவில் இருக்க கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணீங்க அப்படி பேசுகிறவர்களை நான் ஆதரித்தேன் அப்படி குறிப்பாக ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸ் இருக்கு என்னுடைய ரத்தத்தையே கொடுத்திருக்கிறேன் ஆர் எஸ் எஸ் உள்ள நண்பர்களை எனக்கு நன்றாக நிறைய நண்பர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் நான் ஒரு பிராமணனாக என் பெயரே மாற்றிக்கொண்டு விட்டேன் என்னுடைய பெயர் எனக்கு என்னுடைய தாத்தா சைமன் என்று வைத்தார் என் பெற்றோர்கள் ஞானசேகரன் என்று வைத்தார்கள் அதையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு என் பெயரை நான் சந்திரமௌலி என்று அவள் அழைக்கும்படியாக மாற்றப்பட்டது ஆகவே அந்த அளவிற்கு இந்தியாவிற்கு தேவையில்லை கிறிஸ்தவமோ கிறிஸ்துவோ யார் அந்த கிறிஸ்து தேவையே இல்லையே கோடிக்கணக்கான கடவுள் இருக்கும்பொழுது எதற்காக என்று மிகவும் என்ன சொல்லலாம் ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஹார்ட் ஆன் கிறிஸ்டியானிட் சோ இப்படி இருந்த காலத்துல கிறிஸ்து வேண்டாம் கிறிஸ்தவம் வேண்டாம் அப்படி சொல்லி நீங்க ஆண்டவரை வெறுத்த ஒரு காலத்தை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க சுவாமிஜி ஆக வேண்டும் நீங்க ஏன் அப்புறம் இயேசுவர் தேடினீங்க இன்னைக்கே நீங்க ஒரு பாஸ்டரா மாறுங்க அந்த மாற்றம் எங்க உண்மையாக சொல்ல போனால் நான் இயேசுவை தேடவில்லை இயேசுதான் என்னை தேடி வந்தார் ஏனென்றால் நான் என்னை முற்றிலுமாக நான் என்னுடைய திட்டம் என்ன ஏதாவது ஒரு ஸ்தாபனத்திலே இந்து ஸ்தாபனத்திலே சேர்ந்து விட வேண்டும் அல்லது இஸ்கான் அதிலே நான் சேருவதற்கு என் தகப்பனாரிடத்திலே நான் அனுமதி கேட்டேன் என் தகப்பனார் சொன்னார் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் உன் விருப்பம் ஆகவே நான் இஸ்கானோடு இணைந்து சில காரியங்களை செய்த பொழுது எனக்கு அவர்களுடைய போக்கு பிடித்திருந்தது ஆகவே நான் என்ன நினைத்தேன் அவர்களோடு சேர்ந்து போய்விடலாம் ஊர் ஊராக அவர்கள் போகிறார்களே அவர்களைப் போல நானும் மாறி ஊர் ஊராக போய் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நடத்தி இந்து மதத்தை வளர்த்து இருக்கலாம் என்று முற்றிலுமாக நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்த அந்த நேரத்தில் தான் என்னை பரிசுத்தாவியானவர் சந்தித்தார் ஒரு குரலை ஒரு நாள் காலை பதினோரு மணிக்கு ஏறக்குறைய பதினோரு மணி தான் அப்பொழுது நான் உட்கார்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இனி என் எதிர்காலம் குறிப்பாக இந்த இந்து மதத்தை வளர்ப்பதற்கும் அந்த கடவுள்களை வளர்ப்பதற்கும் எப்படி என்னை முற்றிலுமாக நான் கொடுத்து 
செய்யலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேலையில் தான் திடீர் என்று ஒரு வல்லமை நான் ஒரு எந்த ஒரு மனித உருவத்தையும் பார்க்கவில்லை எந்த ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சத்தையும் பார்க்கவில்லை ஆனால் ஒரு வல்லமை அந்த வல்லமையை என்னால் வார்த்தைகளினால் விவரிக்க முடியாது ஏதோ ஒன்று அதாவது நம்மை மாற்றக்கூடிய எ சேஞ்சிங் பவர் என்று அதை சொல்லலாம் அல்லது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பவர் என் அருகிலே இருப்பதை உணர்ந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது என்னை ஆட்கொள்வதையும் உணர்ந்தேன் அந்த வேலையிலே தான் எனக்கு அந்த குரல் கேட்டது ஆடியபிள் வாய்ஸ் அது என்னை கேட்டது இவரை உனக்கு தெரியுமா என்று ஒரு கேள்வி வந்தது முதல் கேள்வி அப்பொழுது நான் கேட்டேன் யார் அது என்று இயேசு என்று எனக்கு பதில் கிடைத்தது இரண்டாவதாக இயேசு என்று பதில் கிடைத்த உடனே எனக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் வர ஆரம்பித்து விட்டது ஒரு பயம் வர ஆரம்பித்து விட்டது அப்பொழுது சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் யாமாம் இயேசு இதுவரை நான் அவரை குறித்து அதிகமாக நான் அவரை தேடவும் இல்லை அவரை குறித்து நான் வா படிக்கவும் இல்லை அவரை அறிய வேண்டும் என்கிற வாஞ்சியும் எனக்கு வரவில்லை ஏன் வரவில்லை என்று நான் என்னையே ஒரு அதிசயமாய் பார்த்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னொரு கேள்வி எனக்கு முன்பாக வந்தது இவரில் நீ எண்ணத்தை காணவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஏனென்று சொன்னால் அந்த வேலையிலே நான் ஒவ்வொரு பிற மதத்தின் கடவுள்களை எனக்கு முன்பாக வைத்து அவருடைய பெருமைகளை குறித்து நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எப்படி இவர்களை குறித்து நான் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் எப்படி சொல்ல வேண்டும் அப்பொழுது அவர்கள் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இவரில் நீ என்ன காணவில்லை என்று பார்த்த பொழுதுதான் என் தலையை நிமிர்த்தி நான் பார்த்தேன் அப்பொழுது நான் எந்தெந்த கடவுள்களை குறித்து எவ்வளவு பெருமையாக நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேனோ அந்த கடவுள்கள் எல்லாம் ஒரு காகித துகள்களை போல கீழே விழுவதையும் இயேசு கிறிஸ்து இயேசு என்கிற ஒரு வல்லமை அது மிகவும் பெரிதாகி கொண்டு போயிருக்கிறதையும் நான் என்னால் காண முடிந்தது இதைத்தான் நான் அன்றைக்கு கண்டேன் உடனே நான் முழங்கால் வந்து ஆண்டவரிடத்தில் நான் மன்னிப்பு கேட்டு இனிமேல் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்களை செய்யக்கூடாது இனி இந்த பாவத்தை செய்யக்கூடாது அது பாவம் என்று கூட எனக்கு அப்பொழுது தெரியாது ஆனால் இனிமேல் நான் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் மனம் திரும்பி நான் வாழ வேண்டும் இயேசுதான் நான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவன் இயேசுதான் என் கடவுள் என்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு நம்பிக்கை எனக்குள் வந்த பொழுது என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை அது முற்றிலுமாக அது மறைந்து போவதை நான் பார்த்தேன் எனக்கு தெரிந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் என்னால் இனி சொல்ல முடியாத அளவிற்கு நான் ஒரு புது மனிதனாக ஒரு கிறிஸ்தவனாக நான் மாறுகிறதை நான் கண்டேன் சோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு முறைக்கு நீங்க சொல்ல போறது ஏன்னா நீங்க யோசிக்கல நீங்க ஆண்டவரை தேடி வரல அப்படின்னு சொல்லுங்க சின்ன சிறு வயதுல நம்ம முன் குறித்த தேவன் தூரம் போயினும் அவர் எவ்வளவு அன்பா திரும்பி நம்மளை கண்டு கொண்டு வர்றாரு அப்படின்றத உங்க சாட்சியில இருந்து கேட்க முடிஞ்சது சோ ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அத இன்னும் அதை வந்து நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசையா இருக்கு ஒரு ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களால ஒரு சில காரியங்களை செய்ய முடியல அப்படின்றீங்க அந்த மந்திரங்கள் மறந்து போனது அதை சொல்ல விருப்பப்படல சொல்ல முடியலையா சொல்லி பாத்தீங்களா இல்ல இல்ல அது முயற்சி எடுத்தா ஆனா அது நினைவுலயே இல்ல வரல அது முற்றிலுமா அது மறைஞ்சு போச்சு அது அதாவது அந்த பழைய நினைவுகள் ஆஹ் அவைகள் எல்லாமே மறைந்து போய் ஒரு புது சிந்தனை எனக்குள் உருவாக ஆரம்பித்தது ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அதாவது இனிமேல் ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்க போகிறது ஏதோ ஏதோ என் வாழ்க்கை இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது நான் ஒரு புது மனிதனாக மாறி இருக்கிறேன் என்னுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே ஏதோ ஒரு புது மனிதனுக்கு கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு புது அனுபவம் அதுதான் ஒரு புது அனுபவம் அதுதான் பின்னால் புரிந்து கொண்டேன் அதுதான் ரட்சிப்பின் அனுபவம் என்பதை சோ அந்த வண்டர்ஃபுல் டிரான்ஸ்பார்மிங் பவர் ஆஃப் காட் நம்மளால பார்க்கும் அந்த பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின அப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறது வந்து அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்துல அது எப்படி எல்லாமே உங்களை விட்டு அகன்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியுது தபி தபி ஒரு கொஸ்டின் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பத்தி சொன்னீங்க எப்படி நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்க அப்படின்னு இன்னும் அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுடைய லைஃப்ல என்னென்ன பாத்தீங்க என்ன பல விஷயங்கள் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நல்ல விஷயங்களும் பாத்துருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து அதுல ப்ராப்ளம்ஸும் இருந்திருக்கும் அதாவது முதல்ல எனக்கு தோன்றினது என்னன்னா எங்க அப்பாவை போய் பாக்கணும் எங்க குடும்பம் வந்து 
ஒன்றாக வாழணும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வாசல் திறக்கிறத நான் பார்த்தேன் ஏன்னா இதுவரைக்கும் நான் அப்படி நினைக்கவும் இல்லை இதுதான் இனிமேல் அவ்வளவுதான் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர் இதற்கு மேல நமக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை வராது புது வழி பிறக்காதுன்ற இருந்த அந்த நேரத்துல புதியதாக ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோன்றியது சரி உடனடியாக நான் போய் என் தகப்பனாரை பார்க்க வேண்டும் என் தகப்பனாரோடு பேச வேண்டும் பிரிந்திருக்கிற எங்கள் குடும்பம் ஒன்றாக வர வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது அதற்கேற்ற வாசலும் திறந்தது அதுதான் அற்புதம் சோ தமிழ் கேட்ட கொஸ்டின் போல சோ அது இப்ப நீங்க போய் ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்துக்கு பின்பாக உங்களுடைய தகப்பனை நீங்க போய் பாக்குறீங்க சோ உங்களை சுற்றி இருக்க சுச்சுவேஷன் ஏன்னா நீங்க ஆரம்பத்திலேயே ஆண்டவரை வெறுத்த காரணம் ஒரு பாவர்ட்டி நிமித்தமாக இப்போ ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட நிமிஷத்துல ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துருச்சு யூ கேன் ஃபேஸ் டுமாரோ கத்திர உங்க கூட இருக்கிறாரு யூ ஹாவ் அ லைஃப் டு லிவ் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க சோ இதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல என்ன மாற்றங்கள் உங்களை சுற்றி இருந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எப்படி மாறுச்சு பிரிஞ்சு குடும்பம் நான் உடனே ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டது என்னன்னா இனிமேல் என்ன இங்கே வைக்க வேண்டாம் எனக்கு ஒரு புதிய இடத்தை கொடுங்கள் எனக்கு புதிய மனிதர்களை கொடுங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னை எப்படி நீங்கள் நடத்துவீர்கள் என்றால் அந்த அந்த வேலையிலே தான் நான் அது என்னோட பேசியவர் என்னை இயேசுக்கு முன்பா கொண்டு வந்தவர் இயேசுவை எனக்கு கொடுத்தவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது நான் என்னோடு பேசினவர் பசு தாவியானவர் என்பதை புரிந்து கொண்ட பிறகு எனக்கென்று ஒருவர் இருக்கிறார் நான் இனி மனிதரிடத்திலே நான் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் மனிதரிடத்திலே எந்த விதமான என்னால் என்னை சுற்றி இருந்தவர்கள் எல்லாரும் பிற மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவரிடத்திலிருந்து இனி எனக்கு எந்த விதமான ஆலோசனையும் கிடைக்க போவதில்லை ஆகவே அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை ஒரு கான்பிடன்ஸ் எனக்குள் வந்தது எல்லாம் மாறியதாக எனக்கு தோன்றியது அதுதான் மிக முக்கியம் எனக்கு அந்த பழைய கவலை அந்த பழைய பயம் அஹ் இவர்களெல்லாம் என்னை விட்டு விலகி போய்விட்டது முற்றிலுமாக விலகிவிட்டது சோ இப்போ உங்களுடைய டேஸ் உங்க லைஃப் வந்து ஆசிரமில் போயிட்டு இருந்தது இப்ப ஆண்டர ஏத்துக்கிட்ட பிறகு நீங்க அந்த லைஃப்க்கு போல அப்பாவை பார்க்க போனீங்க சோ உங்களுடைய கெரியர் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் இல்லையா உங்க கெரியர் உங்களுடைய எஜுகேஷன் வாட் ஹவு வாஸ் லைஃப் ஆஃப்டர் தட் இப்போ ஒரு நார்மல் லைஃப் நீங்க ரீல் பண்ணி ஆகணும் அதாவது நான் என்னுடைய தகப்பனாரை போய் பார்த்த பிறகு எங்களுடைய குடும்பம் ராஜஸ்தானுக்கு கொண்டு போகப்பட்டது அங்க ராஜஸ்தானுக்கு போன பிறகு மேற்கொண்டு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அங்குதான் எனக்கு ஒரு போதகரை சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அதன் மூலமாக வாட்டர் பேப்டிசம் அதாவது எனக்கு சைல்ட் பேப்டிசம் ஏற்கனவே தரங்கம்பாடியில் கொடுத்திருந்தாலும் இப்பொழுது ரட்சிப்பினுடைய ஒரு ஞானஸ்தானம் அதை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரட்சிப்பிற்கு அதுதான் அடையாளம் ரட்சிப்புக்கு அதுதான் உறுதி நான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கேன் என்பதற்கான அந்த வாட்டர் பேப்டிசம் எடுக்கப்பட்ட பிறகு ராஜஸ்தானிலே என்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது அங்கும் நான் ஒரு சிறந்த கிரிக்கெட் பிளேயராக நான் மாறினேன் மிக சிறப்பாக ஏறக்குறைய ஒரு வருடம் நான் ஒரு வேலையும் இல்லாமல் கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடி கொண்டு சபைக்கு போய்கொண்டு ஒரு மாற்று அதாவது ஒரு புதிய காரியத்திற்காக நான் என்னை அர்ப்பணித்து என்னுடைய வாழ்க்கை மாறியது அதிகமாக ஜபத்தின் மேல் எனக்கு வாஞ்சை வந்தது கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்வார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை உருவானது இனி நான் முன்பு போல இருக்க போவதில்லை நானும் என் குடும்பத்தாரும் கண்டிப்பாக ஒரு புதிய சூழ்நிலையை பெறப்போகிறோம் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்குள் ஏற்பட்டது சோ அந்த ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட் உங்களுடைய லைஃப்ல சோ அந்த நாட்கள்ல எப்படி இருந்தாலும் கருத்தரை ஏற்றுக்கிட்டோம் நல்ல ஜபிக்கிறோம் வேதம் வாசிப்போம் ஆனா வேலைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கல இன்னும் அப்படின்ற ஒரு அன்சைட்டி இருந்திருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பா இருந்துச்சு அதாவது ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் வீட்டிலே இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் எங்கள் வீடு வந்து ஹைவேக்கு பக்கத்திலே இருந்தது ஹைவேக்கு பக்க அடுத்ததாக ரயில்வே லைன் இருந்தது ரெண்டு ட்ரெயின் தான் வரும் உதய்பூருக்கு அகமதாபாத்திலிருந்து ஒரு ரெண்டு ட்ரெயின் வரும் ஆகவே அன்றைக்கு மாலை நான் ரொம்ப விரக்தியாக எழுந்து அந்த இடத்திற்கு அந்த பைபாஸ் ரோடு இருக்கு பக்கத்திலே இந்த ஒரு கட்டை ஒரு சிமெண்ட் கட்டை அதில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஆண்டவரை பார்த்து நான் பேசினேன் அதாவது நான் சொன்னேன் என் வாழ்க்கை மிகவும் இருளாக இருக்கிறது என்னால் என்னுடைய எதிர்காலத்தை நான் பார்க்க முடியவில்லை எனக்கு என்ன நடக்க போகிறது ஆனால் ஒன்று மட்டும் இதோ இந்த பைபாஸ்ல நிறைய லாரிகள் போய் கொண்டிருக்கிறது அல்ல இன்னும் ட்ரெயின் வருவதற்கு ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிஷம் தான் இருக்கும் ஆனால் நான் ஆண்டு விட சொன்னேன் நான் தற்கொலை செய்து கொள்ள மாட்டேன் எனக்கு நிச்சயமாக நீர் ஒரு காரியத்தை செய்வீர் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்லி அழுதேன் 
ஆண்டவரத்திலே நான் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயராக இருந்தேன் நிறைய பேர் என்னை பாராட்டுகிறார்கள் ஆனால் எனக்கென்று ஒரு வாழ்க்கை இன்னும் அமையவில்லையே என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகிறதோ எனக்கே தெரியவில்லையே என்றால் அந்த நாட்களிலே நான் உண்மையை சொல்ல போனால் என்னுடைய தகப்பனார் எல்லாம் என்னை வந்து ஒரு உதவாக்கரை என்று தான் கூப்பிடுவார் என் அம்மா விடத்திலே சொல்லும் பொழுது என்றால் என் தம்பி வேலை செய்கிறான் எங்கள் வீட்டிலே என் தகப்பனார் நான்கு பிள்ளைகளையும் வளர்த்தார் இன்னும் நான்கு பிள்ளைகளை அவர் எடுத்து வளர்த்து அவர்களுக்கு மைண்ட்ஸ்லே வேலை வாங்கி கொடுத்து நடத்தி கொண்டிருந்த காலம் நான் ஒருவன் மட்டும்தான் வேலை இல்லாமல் இருந்தேன் ஆகவே சில வேலைகளிலே என் தகப்பனார் அந்த உதவாக்கரை கூப்பிடு என்று சொல்லுவார் அது எனக்கு மிகவும் வேதனையாக இருக்கும் நான் மட்டும்தான் வேலை செய்யவில்லை எல்லாரும் வேலை செய்கிறார்கள் அந்த சூழ்நிலையில் தான் நான் இருந்தேன் அப்பொழுது ஆண்டவரத்தில் இப்படியாக நான் பேசின பிறகுதான் அடுத்த நாள் காலை கர்த்தர் ஒரு அற்புதம் செய்தார் அதுதான் என்னை அரண்மனைக்கு கொண்டு போனது என்ன வேலை கிடைச்சது எப்படி கிடைச்சதா சொல்ல அதாவது எனக்கு வந்து நான் அடுத்த நாள் காலை என் தகப்பனார் திங்கட்கிழமை காலை என்னை கூப்பிட்டு பேங்க் ஆஃப் பரோடாவிற்கு போய் கொஞ்சம் பணம் எடுத்து கொண்டு வர சொன்னார் அங்கு சென்ற பொழுது அங்கு ஒரு சகோதரனை நான் சந்தித்தேன் ஹிமான்ஷு என்று அவன் பெயர் ஹிமான்ஷு ஷர்மா அவன் ஒரு ஆடிட்டர் அவங்க அப்பா ஒரு ஆடிட்டர் அவனும் ஒரு ஆடிட்டர் அப்போது என்னை பார்த்த உடனே அவன் கேட்டான் நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் நான் சொன்னேன் ஒன்றும் இல்லை உடனே அவன் சொன்னான் நீ நேராக போய் ஷிவ்னிவாஸ் பேலஸ் அந்த நாட்களே அது ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அரண்மனை அந்த நாட்களே அரண்மனைகள் எல்லாம் இப்பொழுதும் அரண்மனைகள் எல்லாம் ஸ்டார் ஹோட்டலாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அங்கு போ அங்க ராஜேந்தர் சிங் என்று ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறார் என் பெயரை சொல் உனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் என்றார் ஆகவே நான் உடனே எனக்கு தெரிந்த இன்னொரு நண்பனிடத்திலே போய் நான் கேட்டேன் இது போல் அரண்மனையிலே ஒரு வேலை இருக்கிறதாமே ஃப்ரண்ட் ஆபீஸிலே ஆகவே நான் அங்கு போக முடியுமா அவன் சொன்னான் இல்லை இல்லை வெளி ஊரை சேர்ந்தவர்களை எடுக்க மாட்டார்கள் ராஜ்புத் அவர்களைத்தான் அங்கு வேலைக்கு அமர்த்தோம் என்று சொன்னார் ஆனால் பாருங்கள் அப்படி அல்ல அடுத்த நாள் என் சகோதரியினுடைய தோழி என்னுடைய அண்ணன் எங்க வீட்டிற்கு வந்த பொழுது நான் அவரிடத்துல கேட்டேன் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்ன செய்ய அவர் சொன்னா நான் சிவனிவாஸ் பேலஸ் தான் இருக்கிறேன் அங்கு அவர் கோவாவை சேர்ந்தவர் சூப்பர்வைசராக இருக்கிறார் உடனே நான் சொன்னேன் வெளியூர்ல இருந்து வருகிறவர்களுக்கு அங்கு வேலை கிடைக்காதாமே இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை நீங்கள் நாளைக்கு என்னோட வாருங்கள் உங்களுக்கு நான் வேலை வாங்கி தரேன் என்று சொல்லி ஆக்சுவலாக நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டிலே சேருவதற்கு தான் நான் போனேன் ஆனால் அந்த இன்ஜினியர் வருவதற்கு தாமதமானதால் நாங்கள் திரும்ப அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு கொஞ்ச நேரம் போய் அமர்ந்திருக்கலாம் என்று வரும்பொழுது ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜரை சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது அவர் உடனே பார்த்து விட்டு என் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு வேலை காலி இருக்கிறது ஏன் நீ வரக்கூடாது என்றால் என்னுடைய ஆங்கிலத்தை அவர் பார்த்தார் நான் பேசுவதை பார்த்தார் அவருக்கு பிடித்து விட்டது இப்படித்தான் நான் அந்த சிவனிவாஸ் பேலஸ் என்று சொல்கிற அந்த ஹோட்டலிலே ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில நான் ரிசப்ஷனிலே ரிசப்ஷன் ட்ரெயினி என்ற ஒரு பதவியில் அமர்ந்தேன் சோ ரொம்ப அருமையா இருந்தது டாக்டர் சோ உங்களுடைய சிறு வயது ட்ரீம் இது கேட்டா நீங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல சேர்ந்து உங்களுடைய இன்ஜினியரிங் பண்ணீங்க உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம் ஆஃப் பிளேயிங் கிரிக்கெட் அண்ட் எக்ஸலிங் இன் கிரிக்கெட் சோ அதுவுமே தொடர்ந்து உங்களால ராஜஸ்தான்ல பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் உதவாக்கர அப்படின்னு சொன்ன உங்களுடைய லைஃப் ஆண்டவர் அரண்மனைக்கு கொண்டு போனாரு சோ அருமையான ஒரு சாட்சியை நாங்க பார்க்கிறோம் ஷால்மி ஹஸ் அப்டிக் டு ஆஸ்க் ஷால்மி அங்கிள் நீங்க சொன்னீங்க அங்கிள் பிகாஸ் ஆஃப் பாவர்டி தான் நீங்க வந்து கிரைஸ்ட விட்டு வெளியில வந்தீங்க அப்புறமா ஆசிரமம் போனீங்க திருப்பி அதுக்கப்புறமா உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு பவர் அது காட் பேசுனதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து திருப்பி கிரைஸ்டுக்குள்ள வந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பாவர்டி ஆப்டர் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் ஐ மீன் நீங்க திரு பின்மாற்றம் வந்து பாவர்டினாலதான் ஆனீங்கன்னு சொன்னீங்க சந்தோஷம் திரும்பி வந்தது துக்கம் எங்களை விட்டு கடந்து போனது நாங்கள் உடனே ஒரு பெரிய பணக்காரர்கள் என்று சொல்லக்கூடாது எல்லா வசதிகளையும் பெற்றுக் கொண்டோம் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை தான் ஆனால் அந்த எளிமையான வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து இருந்ததினாலே கிறிஸ்தவம் இருந்ததினாலே எங்களால் சமாதானமாய் வாழ முடிந்தது எங்கள் குடும்பத்திலே ஒரு மேல் ஒருவர் அன்பு ஏற்பட ஆரம்பித்தது மிக மகிழ்ச்சியாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் இருக்கிறதை வைத்துக் கொண்டு வருகிறதை வைத்துக் கொண்டு திருப்தியோடு எங்களால் வாழ முடிந்தது என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும் 
சோ வாழ்க்கை வாழ்றது அப்படின்றதுல ஒரு ரெண்டு காரியம் நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நமக்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கு அப்படின்றது இல்ல நமக்கு எவ்வளவு சமாதானம் இருக்கு எவ்வளவு திருப்தி இருக்குன்னு சொல்லி சோ ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை நீங்க பெற்றுக்கொண்டதா நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் உங்களுடைய சாட்சி ரொம்ப உண்மையிலே இட் வாஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் இந்த அடிப்படையில ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இப்போ அக்கில் நம்ம இன்னும் தொடர்ந்து நம்ம பேச போறோம் சாம்ராஜ்க்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சாம் உங்களுடைய கொஸ்டின் என்ன முடிச்சிருக்காங்க <laughs> and we have tabi tabi on the she works as a lab technician at the chetinar hospital praise lord okay praise lord yeah praise lord praise lord talmi umukita she's been uh, interacting with you shalni uh, she is working as a cashier in a bank so we are very happy to have this panel so then we will go to sam's question sam start now praise lord praise lord akal idu mari ni vande அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கும் போதோ அந்த மந்திரங்கள் அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்ப நீங்க கிறிஸ்டினா திருப்பி அது கிறிஸ்டின் ஆயிட்டீங்க அந்த மந்திரம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு திருப்பி அஃபெக்ட் ஆகல அதுமே அதாவது உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பு வரலையா இல்ல அது மூலயமா உங்களுக்கு திருப்பி ஞாபகம் வரலையா அந்த மந்திரம் எல்லாம் அதாவதுக்கு இருந்தவங்க அதுல ரொம்ப தீவிரமா இருந்தவங்க ராதர் அதுல ஒரு பெரிய அன்பில் ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ராதர் அப்படி இருக்கவங்க ரட்சிக்கப்படும் போது அதோடைய தாக்கம் இருக்கு மந்திரங்களினாலே அந்த மந்திரங்கள் வந்து எதற்காக என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆவிக்கு சமாதானம் கொடுக்கும் நமது இருதயத்திற்கு சமாதானம் கொடுக்கும் சமாதானம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை அல்லது பிசாசின் மேலே அவர்கள் பிசாசு என்று சொல்ல மாட்டார்கள் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த சக்தியின் மேலே வல்லமை அதைத்தான் காயத்ரி மந்திரம் என்று சொல்லுவார்கள் இப்படி இந்த மந்திரங்களாலே எந்த விதமான மந்திரவாதிகளை போன்ற மந்திரங்கள் அல்ல இவைகள் எல்லாம் மிகவும் டீசென்டாக நான் சொன்னது போல சமாதானத்திற்கு என்று வெற்றிக்கு என்று எடுக்கிற மந்திரங்கள் ஆகவே இது இவையெல்லாம் நான் மறந்த பிறகு இவைகளெல்லாம் ஒரு நாளும் எனக்கு நினைவிற்கு வரவும் இல்லை இவைகளால் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை பேசுறாங்க <laughs> அப்படின்றத வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏசப்பா டேரக்டா தான் பேசுவாங்களா இல்லன்னா நம்ம கிட்ட மற்ற வழியிலேயே பேசுவாங்களா அப்படின்றதுதான் அதாவது நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் உண்டு கத்தர் என்னோடு பேசுகிறாரா இல்லையா ஒன்றை மட்டும் நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில வேலைகளிலே கர்த்தர் நேராக நம்மோடு ஆடியபிளாக பேசுவார் நிச்சயமாக இந்த சாட்சியை நிறைய பேர் பெற்றிருக்கிறார்கள் நானும் அடிக்கடி பெற்றிருக்கிறேன் அல்லது சில வேலைகளிலே நமது சபையிலே நமது போதகர் செய்தி கொடுக்கும் பொழுது போதகர் மூலமாக பேசுவார் நாம் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது வார்த்தைகளின் மூலம் பேசுவார் வேதம் என்பதை அவர் பேசுவதுதான் வேதம் என்றால் அறிவு ஆகவே இதை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே கடவுள் என்னோடு பேசவில்லை என்று ஒரு நாளும் சொல்ல முடியாது எப்பொழுதெல்லாம் வேதத்தை நாம் வாசிக்கிறோமோ கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிறார் அந்த உணர்வை நமக்கு கொடுக்கிறவர் பரிசுத்தாவியானவர் என்றால் அந்த வேத வசனத்தையே கொடுக்கிறவர் பரிசுத்தாவியானவர் தான் 
இந்த வகையாக கத்தர் பேசுவார் இதைத்தான் நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் முதிர்ந்த ஊழியர்களை கேட்டாலும் இதைத்தான் அவர்கள் சொல்வார்கள் நான் சொன்னது போல சில வேளைகளிலே ஆடியபிளாக கத்தர் பேசுவார் கனவிலே கர்த்தர் பேசுவார் சாலமோனோடு கர்த்தர் கனவிலே பேசினார் தானியலோடு கர்த்தர் கனவிலே பேசினார் அனைவருக்கு என்னோடும் கர்த்தர் சில வேலைகளே பேசுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் உங்கள் போதகரை நீங்கள் கேட்டாலும் அவர்களும் அதை சொல்வார்கள் அதே போல் சில வேலையில ஆடியபிளாக யார் பேசுற என்று நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அது கர்த்தராக இருக்கும் சில வேலைகளிலே தேவ தூதர்கள் மூலமாக கர்த்தர் பேசுவார் இதுவும் நடைபெறுகிற காரியம் இன்றைக்கும் அது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது வேத வார்த்தைகள் சில வேளையில வசனத்தை வாசிக்கும் போது குறிப்பிட்ட வசனம் நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே வருகிறதை நாம் பார்க்கலாம் சோ இதெல்லாம் கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கிறதா அங்கிள் பேசலாட் அங்கிள் பேசலாட் அங்கிள் நீங்க ரட்சிப் போறதுக்கு முன்னாடி இந்து மதத்தை ரொம்ப நேசிச்சேன்னு சொன்னீங்க ஆமா அதுக்கப்புறமா ஆவியானவர் பேசிட்ட பிறகு நீங்க குடும்பத்தோட ராஜஸ்தான் போயிருக்கீங்க அங்க ஹோட்டல்ல வேலை வேலை கிடைச்சோன்னு அங்க ராஜஸ்தான்ல இருக்கவங்க பிற மன பிற மதத்தார் தான் இருப்பாங்க முக்காவாசி அங்க வந்து நீங்க எப்படி ஆவியானவர் அந்த இதோட எப்படி நிலைச்சு நின்றீங்க அந்த அந்த இடத்துல அதாவது ஒன்றை நாம் எப்பொழுதுமே புரிஞ்சுக்கணும் என்றைக்கு நாம் கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டோமோ அந்த நாளிலிருந்து கர்த்தர் அந்த வாழ்க்கையை இரட்சிப்பின் வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு அவர் நமக்கு பலனை கொடுப்பார் நம்முடைய பலனால அல்ல அது ஒரு ஊழியமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் அவர் நமக்கு கொடுப்பார் என்றைக்கு அவர் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டாரோ அந்த நிமிஷத்திலிருந்து என்றைக்கு அவர் நம்மை அழைத்தாரோ நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்ம நீதிமான்கள் ஆக்கி எடுத்து உயர்த்தினாரோ அந்த நாளிலிருந்து அவருடைய வல்லமை நம்மோடு கூட இருக்கும் அந்த வல்லமைக்கு விரோதமாக யாருமே எழும்ப மாட்டார்கள் இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அந்த நாட்களிலே அஹ் கர்த்தர் என்னை கொண்டு நிறைய அற்புதங்களை செய்தார் அவர்கள் ஒன்றை புரிந்து கொண்டார்கள் இவனோடு கடவுள் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு காரணத்தை அவர்கள் கண்டார்கள் அது ஒரு சாட்சியாக இருந்தது இவனோடு கர்த்தர் இருக்கிறார் என்ற என்னுடைய வேலையிலே ஒரு முறை எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைத்த பொழுது என்னுடைய ப்ரமோஷன் லெட்டரை ஒரு மாதம் மறைத்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் கடைசியாக அது வெளியாக்கப்பட்டது வெளியரங்கமாக்கப்பட்டு அன்றைய தினத்திலேயே எனக்கு உயர்வை கொடுத்து எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதே போல் வெளியிலே வந்தாலும் சரி ஊழியத்திற்கு போனாலும் மற்ற காரியங்களை செய்தாலும் ஒரு மரியாதை ஒரு பயம் அங்கே இருக்கிறது இன்றைக்கும் வட இந்தியாவில் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் இவர்கள் ஜெபித்தால் எல்லாம் நடக்கும் இவர்களோடு கடவுள் இருக்கிறார் இவர்களுடைய கடவுள் உண்மையான ஒரு கடவுள் வல்லமையான கடவுள் என்கிற ஒரு சாட்சியை மக்கள் இருதயத்திலே கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு பயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் எப்படி இஸ்ரேல் ஜனங்களை கண்டு மற்றவர்கள் பயந்தார்களோ அதே போல இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவர்களை கண்டு பயம் இருக்கிறது அந்த பயம்தான் எந்த ஒரு ஆபத்தையும் சில வேளைகளிலே சிலர் வேண்டுமென்றே நமக்கு தொந்தரவு கொடுப்பார்கள் ஆனால் உபத்திரவம் இல்லாமல் கிறிஸ்தவம் இல்லை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது சாட்சிகள் நிறைந்த வாழ்க்கை உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் என்ன இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை செய்தேன் இதுதான் நமக்கு இருக்கும் நம்பிக்கை சொல்றது போல கிறிஸ்டியன் லைஃப் ஒரு சேலஞ்சஸ் நிறைஞ்ச ஒரு லைஃப் ஆனா ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட இருக்கும் போது அவர் நம்ம gives us strength to face the yes, challenge yes. of being so many the araga samita and shalini has a question based on the session uncle um enoda question vandu ninga ipo irukka pillinga na ungaloda testimony la irukra testimony vechu na ipo ungakitta or kelvi irukka uncle ipo irukka generation ku teens and youth angalukku neenga enna advice panuveenga uncle ipo irukka pillinga vandu neriya neenga eppadi face panningalo ipo irukka generations la neriya per neriya vidamana face pandranga especially christian children christian teens and youth like veetla kashtangal veetla idhe mari romba nalla irundirupanga thirina avangaloda business avanga appa amma oda business soolnala illa thirina avanga family background nala 
திடீர்னு ரொம்ப லோ ஆயிட்டு இருப்பாங்க பினான்சியலா பினான்சியலா நிறைய லோ ஆயிருப்பாங்க ஆஹ் அது மட்டும் இல்ல அவங்களால படிக்க கூட முடியாம இருந்திருக்கும் லைக் உங்களுக்கு எப்படி நிறைய ஆம்பிஷன் நீங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட் ஆம்பிஷன் இருக்க மாதிரி இப்ப இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மியூசிக் அதுக்கு கூட போய் கத்துக்க முடியாத சூழ்நிலையில நிறைய பிள்ளைங்க வந்து நம்மளால இது கூட கத்துக்க முடியாத சூழ்நிலை நம்ம ஃபேமிலி ஆயிட்டேன்னு அதே விரக்தி அவங்களுக்கும் உள்ள இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பிள்ளைங்க வந்து நம்ம கிறிஸ்டியனா இருந்து என்ன யூஸ் லைக் அதர் நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு நல்லா இருக்காங்க எவ்வளவு அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் நல்லா எல்லா கிளாஸஸ்க்கு எல்லாம் போறாங்க என்னால போக முடியலையே இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷனும் இதை பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கிள் ஆனா அதனால இப்ப நிறைய பேர் நிறைய பிள்ளைங்க நிறைய யூத் எஸ்பெஷலி சர்ச்சுக்கு வர மாட்டாங்க சண்டே கிளாஸ் வர மாட்டாங்க ஆஹ் நம்ம எதுக்கு வரணும் அப்பா அம்மா மட்டும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கூப்பிடுறாங்க ஆனாலும் நிறைய பிள்ளைங்க வர மாட்டாங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நீங்க என்ன அஞ்சு சொல்லுவீங்க இப்ப இருக்க பிள்ளைங்க எனக்கு ரெண்டு ஆம்பிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னேன் ஒன்னு நான் ஒரு பெரிய நேஷனல் கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் இன்னொன்னு நான் வந்து ஒரு பெரிய படிப்பாளி ஆகணும் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் இது வந்து எங்களுடைய கஷ்டத்தை நிமித்தம் பாடுகளை நிமித்தம் இழந்து போனாலும் ஒன்று நான் ரெண்டு காரியங்களை சுருக்கமாக நான் சொல்லுகிறேன் ஒன்று நான் பேலஸிலே இருக்கும் பொழுது நான் நேஷனல் கிரிக்கெட்டர் ஆகாவிட்டாலும் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு மூன்று நாட்கள் நான் பொறுப்பாளராக இருந்தேன் டெண்டுல்கர் டெண்டுல்கர் முதற் கொண்டு அஷ்வதீன் அப்பொழுது கேப்டன் அந்த டீம் எங்களுடைய ஹோட்டலில வந்து தங்கினார்கள் மூன்று நாள் மேட்ச் அங்கே உதய்பூரிலே அந்த மேட்சிலே நான் அவர்களுக்கு பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டேன் அவருடைய உணவு அவருடைய காரியங்கள் அப்பொழுது அவர்களோடு நெருங்கி பழகக்கூடிய டெண்டுல்கர் இன்டர்வியூ கொடுக்கும் பொழுது என்னை கூப்பிடுவார் வந்து என்னோட வந்து உட்கார வேண்டும் என்று சொல்லுவார் அவருக்கு எது ஒன்று வேண்டுமானாலும் நான் அவருக்கு உதவி செய்வேன் அஷரூதன் என்னை பாஸ் என்று கூப்பிடும் அளவிற்கு நட்பானார் இது ஒன்று பாருங்கள் நான் கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரனாக நான் வராவிட்டாலும் இந்த ஆனால் கர்த்தர் என்னை எங்கு கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார் என்று பாருங்கள் இப்பொழுது அவரை ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தம் அவர் என்னை தெரிந்து கொண்டது நிமித்தம் இன்றைக்கு ஒரு கிரிக்கெட் டீமையே நான் மூன்று நாட்கள் அவர்களுக்கு சேவை செய்யும்படி அவர்களோடு கூட இருக்கும்படி கவாஸ்கரோடும் விஸ்வநாத்தோடும் எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸும் வந்திருந்தார்கள் வெறும் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் மட்டுமல்ல சந்தீப் பாட்டீலில் இருந்து எல்லா பழைய கிரிக்கெட் வீரர்கள் அந்த நாட்களிலே அஷ்வருதீன் தலைமையில் இருந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களுடைய டிராவல் அலவன்ஸ் கூட நான் கொடுக்கும்படியாக என் மூலமாக கொடுக்கும்படியாக கர்த்தர் என்னை நடத்தினார் ஒன்று இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் நான் அந்த பேலஸிலே நான் சேர்ந்த பொழுது அங்கு ஃப்ரண்ட் ஆபீஸில் நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்த காலத்திலே நான் ஒருவன் தான் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்கூலுக்கும் போகாமல் வந்தவன் அது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் அது ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒருவனை வேலைக்கு எடுத்தால் அவனுக்கு என்ன வேண்டும் அவன் ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரியிலே படித்துத்தான் வர வேண்டும் ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு வழியை திறந்து என்னை அங்கு கொண்டு போனார் அப்பொழுது என்ன இடத்துல கேட்பார்கள் நீ எங்கு படித்தாய் என்று ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை சுவிட்சர்லாந்து தான் சிறப்பான இடம் ஆஹ் எல்லாரும் நினைப்பார்கள் ஒருவேளை இவன் எங்கு படித்து வந்தான் அந்த நாட்களிலே டெல்லியிலே பூசா யூனிவர்சிட்டி அதுதான் இந்தியாவில் தலை சிறந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆக இருந்தது அந்த ஸ்கூல் நிறைய பேர் அங்கு படித்து வந்தார்கள் அப்பொழுது என்னுடைய சீனியர் இடத்துல நான் கேட்டேன் எப்படி நான் இன்னும் அதிகமாக கற்றுக்கொள்வது எனக்கு சொன்னார்கள் நீ கடைக்கு போய் புத்தக கடைக்கு போய் இந்த பூசா யூனிவர்சிட்டி அவர்கள் வெளியிட்டு இருக்கிற புஸ்தகங்களை வாசிப்படி நீ கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் நானும் அங்கு போய் அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய புஸ்தகங்களை வாங்கி கொண்டு வந்து நான் படித்தேன் நிறைய கற்றுக்கொண்டேன் அந்த நாட்களிலே நான் ஒரு நாள் லாபியிலே நான் எனக்கு டியூட்டி போட்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது என்னுடைய ஜெனரல் மேனேஜர் வேகமாக வந்தார் என்னை பார்த்து அஹ் இப்பொழுது இங்கே நீ உனக்கு டியூட்டியா என்று கேட்டார் ஆம் சார் நான் இங்கேதான் டியூட்டியில இருக்கேன் அப்போ சொன்னார் ஒரு விஐபி ஒருவர் வருகிறார் நீ அவரை சந்தித்து அவரோடு கூட பேசி கொண்டிரு நான் உடனே போய் அஹ் எம்டி என்னை அழைத்திருக்கிறார் நான் அரை மணி நேரத்தில் வந்து விடு என்று சொல்லி போய்விட்டார் சற்று நேரத்திலே அந்த விஐபி வந்து இறங்கினார் காரில் வந்து இறங்கி அவரை நான் ரிசீவ் பண்ணி கொண்டு போய் ஹோட்டல் ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்திலே அவருக்கு எல்லா இடத்தையும் காட்டி அவருக்கு சொன்ன பொழுது அவர் இடத்துல பல கேள்விகள் கேட்டார் நீ எங்கு படித்தாய் நீ எப்படி இதை செய்தாய் இதை எப்படி கற்றுக்கொண்டாய் அதை எப்படி கற்றுக்கொண்டாய் எல்லாத்தையும் அவர் என்னை கேட்ட பொழுது நான் அவருக்கு சொன்னேன் சார் நான் எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் போகல எந்த பிசினஸ் ஸ்கூலையும் படிக்கல நான் வந்து
என்னை பார்த்தார் ஐ ஆம் பீட்டர் ஆண்ட்ரூஸ் பார்த்தீர்களா ஐ ஆம் பீட்டர் ஆண்ட்ரூஸ் என்று சொல்லி என்னை கட்டி பிடித்துக் கொண்டார் அவர் கண்களிலே கண்ணீரே வந்து விட்டது அந்த அளவிற்கு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு காரியங்களை வைத்து நீங்கள் முடிவெடுக்கலாம் கர்த்தரை நம்புகிறவன் அதாவது மூன்று காரியங்களை மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டேன் என்றைக்கு நான் வேலைக்கு சேர்ந்தேனோ அந்த நாளில் இருந்து தினமும் ஒரு சங்கீதத்தை வாசிப்பேன் ஒரு நீதிமொழிகளை வாசிப்பேன் ஒரு தானியல் புஸ்தகத்தை வாசிப்பேன் நான் என்னையே தானியலாக மாற்றிக்கொண்டேன் அப்படித்தான் கர்த்தரனை நடத்தினார் தானியல் புஸ்தகத்தின் மீது எனக்கு அவ்வளவு அன்பு வாஞ்சை தினமும் படிக்கிறேன் இன்றைக்கு முப்பத்தி ஆண்டுகளாக நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே நான் சொல்வதெல்லாம் என்ன ஜெபியுங்கள் அடுத்ததாக விசுவாசியுங்கள் பொறுமையோடு காத்திருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கர்த்தர் பெரிய காரியம் செய்வார் பேது சொல்கிறது போல அவரது பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் ஆண்டவருக்காக காத்தில்லாம அந்த ஒரு அங்கிள் எப்போ நீங்க ஆண்டவருக்காக காத்திருக்காங்களோ எவ்விதமா கத்தர் உயர்த்துறார் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய சாட்சியில இருக்கு சொன்னோம் சோ ஷாலினி கேட்டது போல இனி சர்ச்சுக்கு வந்து என்ன பிரோஜனம் இருக்கு வைபிள் வாசிச்சு என்ன பிரோஜனம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்க சோர்ந்து போகிற ஆஹ் அவங்க உண்மையிலே கத்தருக்கு ஆஹ் காத்திருக்கு முழுது கத்தர் வழி திறப்பார் அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியுது சோ இந்த வெயிட்டிங் பீரியட் அப்படின்றது ஒரு சேலஞ்ச் தான் சோ நீங்க சொன்னது போல அன்றாடம் வேதம் வாசிச்சு ஜபிச்சு அப்படி இருந்து அந்த சேலஞ்ச பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் கிடைச்சிடுமா கண்டிப்பா ஏன்னா ஜபத்துல இருக்கிற வல்லமை இவர் எதுலையுமே இல்ல ஜபிக்கிறவர்களை நம்ம ஈஸியா அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் அவள் முகத்துல ஒரு பிரகாசம் இருக்கும் சிலர் சொல்லுவாங்க நான் ரெண்டு மணி நேரம் ஜபிக்கிறேன் மூன்று மணி ஜபிக்கிறேன் ஆனால் அவர்களுடைய நடத்தை அவருடைய கான்டாக்ட் இதை வைத்தே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஜபம் தான் அடி அடித்தளம் இட்ஸ் அ பவுண்டேஷன் ஆஃப் எனி குட் லைஃப் அடுத்ததாக காத்திருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் வந்து அதைதான் கத்திர எதிர்பார்க்கிறார் he wants us to wait until his time come he knows to give a best thing for us namakku avar nallada kodukunu adu avrude vaanjai adanal adukku nama kaathirukkum bodhu dhaan namakku pala vidamana sodhanigal palar nammai sorvu paduthuvargal palar pala vidamaga pesuvargal saathan vendum indre naam kathirukku kaathirukkum bodhu kaathirukada avanukku neriya kaaryangal nadakkirade pola kaatuvan adella maayai adella poi adella nilaikkadu கடைசி வரை நான் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அஸ்திபாரங்களில மிக முக்கியமானது முதலில் மூன்று இடங்களோடு நாம் எப்பொழுதும் இணைந்திருக்க வேண்டும் ஒன்று தேவனோடு தேவனை விட்டு ஒரு நாளும் பிரியக்கூடாது ஜபிக்க மறக்க கூடாது வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக வேதம் வேதம் மிக 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 முக்கியம் மூன்றாவதாக ஆலயம் சபை ஒரு நாள் கூட அதாவது நான் சொல்லுவேன் ஒன்பது மணிக்கு ஆராதனை என்று சொன்னால் எட்டு நாற்பத்தைந்து மணிக்குள் போய்விட வேண்டும் ஒரு நாளும் சபைக்கு தாமதமாக போகக்கூடாது அதே போல உண்மையாக பங்கெடுக்க வேண்டும் ஆலய ஆராதனையிலே உண்மையாக பங்கெடுக்க வேண்டும் அதான் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஆலயத்திற்கு போனால் அல்லது மற்ற காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது வாலிப வயதிலே தான் கர்த்தரை நினை என்றே பிரசங்கி சொல்லுகிறான் அதுதான் சரியான காலம் தேவனோடு உறவு வைப்பதும் வேதத்தோடு உறவு வைப்பதும் அதுதான் சரியான காலம் கடவுளோடு இணைந்து ஒரு உறவை வளர்ப்பது அதுதான் காலம் வாலிப வயதுதான் எஸ் சோ நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க எப்படி ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து பவுண்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய லைஃபுக்கு ஆஹ் பவுண்டேஷன் அப்படின்றது தேவனோடு கூட உள்ள ஒரு ஐக்கியம் வேதம் அண்ட் ஆராத் சபை சபையுடைய ஆராதனை சபையுடைய ஊழியங்கள் இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம நம்ம பங்கெடுக்கிறது இட்ஸ் இஸ் அ பவுண்டேஷன் அண்ட் வாலிப நாள்ல சிருஷ்டிக்கிற நிறைய இந்த நாட்கள் நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா கருத்துற நம்ம நினைக்கிறோமோ உண்மையிலே கருத்துற நம்மள அந்த அளவுக்கு ஆசைப்படுத்து வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி எங்களுடைய சாட்சி வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்து ஆஹ் நீங்க எப்படி எல்லாம் என்னென்ன பாதைகள் நீங்க கடந்து வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் இப்போ நீங்க கத்திரம் அந்த உதய்பூர்ல ஆஹ் ஒரு அருமையான ஜாப் நீங்க சொன்னீங்க அங்க வந்து ஆஹ் ஹைலி குவாலிஃபைடு ஆஹ் பீப்புள் தான் அங்க எடுப்பாங்க ஆனா உங்களுக்கு கத்திர வழியை திறந்து கொடுத்த ஆச்சரியமா கத்திர அங்க கொண்டு போனது மாத்திரம் இல்ல அந்த இடத்துல கத்திர உங்களை ஜென்ரல் மேனேஜரா ஆஹ் வரைக்கும் ஆண்டோட உங்களை உயர்த்தி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏழு வருஷத்துல 
உண்மையிலே ஒரு அதிசயமான கதை சோ கர்த்தர் எவரையும் பிரகாசிப்பிக்க கூடியதான ஒரு தேவன் சோ அந்த ஒரு வளர்ச்சியை நீங்க காண கர்த்தருடைய கிருபையும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் மற்றபடி உங்களை நீங்க எப்படி அதுக்காக பக்குவப்படுத்திக்கிட்டீங்க அதாவது என்னுடைய வேலை நேரம் போக மற்ற நேரங்களிலே நான் மற்றவர்களுக்காக செபிப்பேன் அங்கு எங்களுடைய எம் டி ராஜா அவருடைய குடும்பத்திற்காக செபிப்பேன் என்னுடைய ஸ்டாஃபுங்களுக்காக செபிப்பேன் வருகிற கெஸ்டுங்களுக்காக செபிப்பேன் இது அவசியம் நான் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் கார்பரேட்டில் வேலை செய்தாலும் சரி ஒரு மருத்துவமனையில வேலை செய்தாலும் சரி ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய ஓனர்களுக்காக எம்டிக்காக சேர்மேனுக்காக செபிக்க வேண்டும் உங்களோடு வேலை செய்கிற ஊழியர்களுக்காக செபிக்க வேண்டும் இப்படி நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நான் சொல்வது போல என்னுடைய ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் ஜோம் பண்ணும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஃபுட் அண்ட் பேவரேஜ் ஹவுஸ் கீப்பிங் மெயின்டெனன்ஸ் ரிசர்வேஷன்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அதில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்காக நான் ஜெபம் பண்ணுவேன் ஒரு நாளும் ஜெபிக்காமல் ஒரு வேலை வீட்டிலே நான் புறப்படுவதற்கு நேரமாக விட்டது என்று சொன்னால் நேராக என்னுடைய அலுவலகத்திற்கு போன உடனே யாரையும் நான் சந்திக்க மாட்டேன் உடனடியாக முதலில் நான் வேதத்தை வாசித்து விட்டு நான் ஜெபித்து விட்ட பிறகுதான் மற்றவர்களை நான் சந்திப்பேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கத்தை நான் ஏற்படுத்திக் கொண்டேன் இதுதான் மிக முக்கியம் சோ அந்த இடத்துல கர்த்தர் உங்களை சாட்சியா நிறுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க மற்றவங்க ஆண்டு உங்க கூட இருக்கிறாரு அப்படின்றத காணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்தது சோ இப்ப நீங்க ரட்சிதா பட்டுட்டீங்க கர்த்தருக்காக நீங்க சாட்சியா இருக்கிறீங்க நீங்க அதிகமா ஜெபிக்கிறீங்க ஜெப ஊழியத்தை நீங்க மற்றவங்களே நீங்க தாங்குறீங்க இப்படி படிப்படியான வளர்ச்சிகள் உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம பாக்குறோம் இன்னும் உங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளருவதற்கு உறுதுணையா மோட்டிவேட்டிங்கா இருந்தவங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லு என்னுடைய பாஸ்டர் என்னுடைய பாஸ்டர் டாக்டர் தாமஸ் மேத்யூஸ் அவர் எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வாஞ்சியை பார்த்து எனக்கு பல பொறுப்புகளை கொடுத்தார் என்னை வந்து வாலிபர்களுக்கு தலைவராக வைத்தார் அந்த நாட்களிலே பாருங்கள் ஒன்றை நான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு மூன்று நாள் யூத் மீட்டிங் ஸ்டேட் லெவல் எங்களுடைய சபையில வைத்திருந்தோம் அந்த நாட்களிலே நான் எனக்கு அப்பொழுது நான் மேனேஜராக இருக்கிறேன் ஜெனரல் மேனேஜர் அல்ல என்னுடைய பிரசிடென்ட்டுக்கு நான் லீவ் கேட்டிருந்தேன் என்னுடைய லீவும் சாங்ஷன் ஆகிவிட்டது சாங்ஷன் ஆன பிறகு திடீரென்று மீட்டிங் நடக்கிற அந்த காலை வேளையிலே பிரசிடென்ட் என்னை அழைத்து என்னுடைய லீவ் கேன்சல் ஆகிவிட்டது நீ வந்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் எல்லா ஒழுகளும் செய்துவிட்டோம் யூத் மீட்டிங் மூன்று நாட்கள் நடக்கப் போகிறது நான் தான் பொறுப்பு நான் தான் தலைவன் அதன் பிறகு எல்லா ஊரில் இருந்தும் மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஜெய்ப்பூரில் இருந்து டுங்கர்பூரில் இருந்து ஜோத்பூரில் இருந்து பிக்கானேரில் இருந்து எல்லாரும் உதய்பூருக்கு வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே என்ன செய்வது என்னால் வர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டேன் அதன் பிறகு நான் யூத் மீட்டிங் போய் நடத்தினேன் மூன்றாவது நாள் மதியம் நான் தங்கியிருந்த அறையிலே நான் முழங்காலிட்டு அழுதேன் ஆண்டு வரே மீட்டிங் மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆவியானவர் அற்புதமாக நடத்துகிறார் இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு கூட்டம் முடிந்தவுடன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு அவர்கள் வீட்டிற்கு போய்விடுவார்கள் ஆனால் நாளைக்கு நான் வேலைக்கு போகும் பொழுது எனக்கு என்ன நடக்குமோ தெரியவில்லையே என்று சொல்லி நான் அழுதேன் என் வேலை போய்விடுமே என்னென்றால் பிரசிடென்டை நான் எதிர்த்து விட்டேன் என்னுடைய லீவை அவர் ரத்து செய்தாலும் என்னால் வர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டேன் இப்பொழுது என்ன நடக்குமோ என்று சொல்லிவிட்டு செபித்து விட்டு நான் மீட்டிங்கு மாலை சர்வீஸ் நடத்துவதற்கு வந்துவிட்டேன் பாருங்கள் அன்றைக்கு அற்புதம் நடந்தது அன்றைக்கு பசு தாவியானவர் வந்து இறங்கினார் எழுப்புதல் நடந்தது எப்படி பெந்தகோச நாளிலே ஆவியானர் வந்து இறங்கினாரோ அதே போல வாலிபர்களை இன்றைக்கு நீங்கள் போய் கேட்டு பாருங்கள் பிலடெல்பியா சபைக்கு போய் இங்கே பாச சைமன் யூத் லீடராக இருக்கும் பொழுது என்ன நடந்தது ஜூன் மாதம் அது என்ன நடந்தது ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி வருஷம் நான் நினைவுக்கு இல்லை பயங்கரமான ஒரு அற்புதம் நடந்தது ஒன்பதரை மணிக்கு முடிய வேண்டிய கூட்டம் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு தான் முடிக்க முடிந்தது எல்லாரும் அன்றைக்கு அந்நிய பாஷை பேசினார்கள் தரிசனங்களை கண்டார்கள் அப்படி நடந்தது பருங்கள் அதெல்லாம் முடித்து விட்டு அடுத்த நாள் காலை நான் வேலைக்கு போன பொழுது ஒரு சத்தம் இல்லை யாரும் என்னை கேட்கவில்லை அழகாக நான் போய் என் அலுவலகத்தில் உட்கார்ந்து என் வேலையை ஆரம்பித்து நடத்தி கொண்டே இருந்தேன் பார்த்தீர்களா கர்த்தர் என்னை எப்படி நடத்தினார் என்று யார் அதாவது நாம ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டும் கர்த்தருக்காக சத்ரக் மேஷக் அபினகோ அவனுக்கு என்ன கேட்டார்கள் பவு ஆர் பேர்ன் நீ வணங்கு இல்லாவிட்டால் எரிந்து போ ஆனால் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் நான் உனக்கு நெபுகத்தினை சாரே பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை ஏதோ நான் ஒரு ரேடிக்கல் அல்லது வேறு விதமாக நான் சொல்லவில்லை அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள் 
கீழ்படிந்தார்கள் தேவனுக்கு கீழ்படிந்தார்கள் மனுஷனுக்கா தேவனுக்கா இந்த வாலிப வயதில் நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் ரிட்டைர்டான பிறகு அல்லது இந்த மிடில் ஏஜ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் வாலிப வயதிலே அதுதான் ரிஸ்க் எடுக்கும் வயது எதையும் நன்மைக்காக எதிர்க்கிற ஒரு வயது என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது தேவன் வாலிபர்களோடு இருக்கிறார் வாலிபர்களை உயர்த்துகிறார் உங்களை உயர்த்துவார் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் வயதான பிறகு பார்க்கலாம் ரிட்டையர்டான பிறகு பார்க்கலாம் அல்லது மிடில் ஏஜிலே பார்க்கலாம் நேரம் கிடைக்கும் போது பார்க்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் வேலை செய்கிற இடத்திலே நீங்கள் தேவனுக்கு சாட்சியாக ஒரு வல்லமை உள்ள சாட்சியாக உங்களால் வாழ முடியும் அதற்கு முதற் காரணம் எல்லாருக்காக ஜபிக்க வேண்டும் வேதத்தை படிக்க வேண்டும் இதுதான் மிக முக்கியம் சொல்லுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த ஊழியர்கள் மூலமா நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர கத்திரம் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுத்திருக்காரு சோ ஒரு அருமையான ஒரு சாட்சியின் வேற எதிர்க்க இருந்தது பேனலிஸ் வேற யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுமா பாஸ்ட் இடத்துல சாமாரும் அங்கிள் இப்ப வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து பசங்க வந்து ஏசப்பாகிட்ட பிரேயர் பண்றாங்க பிரேயர் பண்ணி அவங்க கூட நல்லா கிறிஸ்டின்ஸா அந்த பிரேயர் பண்ணி அவங்ககிட்ட வாஞ்சியா இருக்காங்க இப்ப வந்து அவங்க கேட்டதோ இல்ல அவங்க எதிர்பார்த்ததோ நடக்கலன்னா அவங்க வந்து வழி தப்பி போயிடுறாங்க அவங்க வந்து நான் வந்து எசப்பாக இது பண்ணேன் ஆனா இன்னைக்கு இது கிடைக்கலன்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி வழி தப்பி போயிடுறாங்க இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் அப்படிதான் போனேன் ஆனா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து விசுவாசத்தை வளர்க்கணும் அது வேதத்தை படிக்க அதுதான் மிக முக்கியம் ஜெபிக்கணும் வேதத்தை வாசிக்கணும் விசுவாசிக்கணும் இது மூன்றும் இருந்தால் இதை ஒன்று நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசுவை தவிர வேறு யாரும் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாது அவர் ஒருவர் தான் நம்மை புது மனிதனாக மாற்ற முடியும் இருக்கிற சூழ்நிலை மாற்ற முடியும் சி சில என்ன ஒரு வாலிபர்களுக்குள்ள என்ன ஒரு பிரச்சனை சொன்னா மாறுகிறவர்களை பார்த்து ஏமாந்து போகிறார்கள் மாறாதவையை பார்க்க வேண்டும் இயேசு மாறாதவர் வேதம் மாறாதது ரட்சிப்பின் வழி மாறாதது சோ இதை தவிர ஒரு குழுக்கு வழி கிடையாது கடைசி வரைக்கும் பொறுத்து இருக்க வேண்டும் பொறுமை அதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது பொறுத்து இருந்தால் கழுகை போல பலன் கொண்டு செருகடித்து என்ன பண்ணுவோம் பறக்க போறோம் அந்த நாள் வரை கர்த்தர் செய்வார் ஒரு நாளும் வழி தவறி போவது என்பது எளிதானது சுலபமானது ஆனால் உண்மையாக நான் ஒரு வெற்றியை அடைய வேண்டும் நான் ஒரு எதிர்காலத்தை பார்க்க வேண்டும் என் சூழ்நிலை மாற வேண்டும் கவனியுங்கள் இதெல்லாம் மிக முக்கியம் நான் பாம்பேயிலே ஒரு முறை சாம்பேல் என்கிற ஒரு சகோதரனை சந்தித்தேன் நான் ஒரு இடத்திலே ஒரு கேத்தலிக் சென்டர்லேயே நான் தங்கியிருந்து உணவு உண்டு விட்டு நான் வெளியே வரும்போது இந்த சகோதரன் லேப்டாப்பை வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தான் என்னை பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்ன தோன்றியதோ தெரியாது அவன் உடனே என்னிடத்துல வந்து நீங்க பாஸ்டரா என்று கேட்டான் ஆமாம் என்று சொன்னேன் உடனே அவன் தன்னுடைய சாட்சியை சொன்னான் அவன் யார் என்று நான் சொன்னால் நீங்கள் அசந்து போய் விடுவீர்கள் மிக்க ஏழை குடும்பத்தில் இருந்து பிறந்தவன் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு மிஷினரி ஆனால் இன்றைக்கு அவன் யாரோடு வேலை செய்தான் தெரியுமா அப்துல் கலாமோடு அவன் யாரோடு வேலை செய்தான் எங்கே வேலை செய்கிறான் தெரியுமா சிலிக்கான் வேலி அவன் ஒரு நாள் விமானத்திலே போகும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது என்ன எண்ணம் தோன்றியது என்னை இந்த அளவிற்கு உயர்த்தியது எது என்னை உயர்த்தியது யார் மிகவும் கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் மிகவும் கஷ்டம் அவன் வீட்டை நான் பார்த்தேன் கூரை வீடு கூரை வீடாக இருந்தது அவன் வாழ்ந்த காலத்திலே சிறு பையனாக இருந்த காலத்திலே சரியான அதாவது ஓட்டைகள் நிறைந்த வீடு ஒரே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அங்கே கட்டி இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு அவன் என்ன யோசித்தான் தெரியுமா உள்ள விமானத்திலே பறக்கும் பொழுது என்னை இந்த அளவிற்கு உயர்த்தி இந்த ஆண்டவருக்கு நான் ஏதாவது செய்கிறேனா என்ற ஒரு கேள்வி அவனுக்கு எழுந்தது இன்றைக்கு நான் யாரோடு இருக்கிறேன் அப்துல் கலாமோடு இருக்கிறேன் இன்றைக்கு பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகளோடு இருக்கிறேன் சிலிக்கான் வேலையிலே வேலை செய்கிறேன் இன்று அவன் நான் கடைசியாக சந்தித்த பொழுது எஸ் ஆர் எம் கல்லூரிகள் அனைத்திற்கும் அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் அனைத்திற்கும் அவன் தான் ட்ரெயினர் இன்றைக்கு பல இங்கிலாந்தில் உள்ள கல்லூரிகள் அமெரிக்கா உள்ள கல்லூரி எல்லாம் அவனை ட்ரெயினராக ப்ரொஃபஸர்களுக்கு ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி அவன் நினைத்தான் நான் ஏதாவது ஆண்டவருக்கு செய்ய வேண்டும் என்னிடத்துல கேட்டான் என்ன செய்வது நான் சொன்னேன் 
வாலிபர் கூட்டங்களிலே போய் உன் சாட்சியை சொல் அவன் உடனே இயேசு அழைக்கிறாரை தொடர்பு கொண்டு அந்த வாலிபர்களுக்கு அந்த காருண்யா கல்லூரியில் உள்ள வாலிபர்களுக்கு தன்னுடைய சாட்சியை சொல்ல ஆரம்பித்து இன்றைக்கு எங்கோ போயிருக்கிற பாருங்கள் கர்த்தர் கர்த்தரை நம்பினான் வேதத்தை நேசித்தான் ஜெபித்தான் கர்த்தருக்கு காத்திருந்தான் இன்றைக்கு எங்கோ கர்த்தரை அவனை வைத்திருக்கிறார் அதைத்தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கஷ்டம் பாடுகள் ஒன்றும் இல்லையே உலக மக்களை பார்க்கும் பொழுது சோர்வு வரலாம் மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது சோர்வு வரலாம் என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லையே என் அப்பா அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லையே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என் தகப்பனார் முந்நூறு ரூபாய் சம்பளத்திலே இருந்தார் நான் சொல்கிறேன் இன்று வரை என் தகப்பனார் இடத்திலே என் தகப்பனார் எனக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று என் தாயார் எனக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று கேட்டதே கிடையாது எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரிடத்தில் தான் கேட்டேன் என்றால் எனக்கு தெரியும் என் தகப்பனாரால் முடியாது அவர் ஏழை அவரால் முடியாது ஆனால் ஆண்டவரால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை கஷ்டம் என்று சொல்லி விலகி போய்விடல அது மிக எளிது த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் ஜாப் அதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வாலிப வயது என்பது இட் இஸ் அ ரிஸ்க் டேக்கிங் லைஃப் ரிஸ்க் டேக்கிங் அதைத்தான் சொல்லுகிறேன் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் பி கரேஜியஸ் ஸ்டாண்ட் டால் கத்தருக்காக நான் நிற்பேன் என்று ஒருவரையும் கர்த்தர் வெட்கப்படுத்தினது கிடையாது தலைகளை சிரத்தை தாழ்த்தினது கிடையாது தன்னை நம்பி வந்தவர்களை கர்த்தர் உயர்த்தித்தான் பழக்கம் அது அவருடைய கேரக்டர் இதைத்தான் உங்களுக்கு நான் ஆலோசனையாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒருவரும் கர்த்தர் தாழ்த்துவதில் அங்கு சொன்னாங்க அவருடைய கேரக்டர் அவருடைய குணாதிசயம் அவருடைய பிள்ளைகளை உண உயர்த்தி மகிழ் அவங்க உயர்வ பார்த்துதான் அந்த மகிழ்ச்சிப்படுகிற தேவர் மகிழ்கிற தேவர் ஏன்னா அவர் சொல்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் மகிழ்ச்சிப்படணும் அதுக்கு அவருடைய சித்தம் சோ யாரையும் அவர் வந்து கஷ்டப்படுத்தி பாக்குற தேவனால உயர்த்தி அஹ் மகிழ்ச்சிப்படுத்தி பார்க்கிற தேவன் இப்ப ஏற்பட்ட தேவன் நமக்கு இருக்க அந்த வெயிட்டிங் பீரியட்ல நம்ம கர்த்தர் விசுவாசத்துக்கு கொஞ்சம் நேரம் தளராத படிக்கு ஆஹ் பாச சொல்ல இருக்கிற ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பா கண்டிப்பா த லார்ட் வில் டூ சம்திங் ஏன்னா அவரால மாத்திரமா செய்ய முடியும் நம்ம சுச்சுவேஷனை மாத்துறது கர்த்தரால மாத்திரமா முடியும் சோ என்ன சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஆன் த லார்ட் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க சோ வி ஆர் கமிங் டு த க்ளோஸ் ஆஃப் திஸ் செஷன் எஸ் எஸ் ஷாலினி எஸ் ஐ ஹேவ் a supplementary question I got one yes please please uh uncle uh, in our second question was like ninga number one we po po including me like now we are working in a worldly uh, uh, organization yes organization work for like number if a church like now the number all if a church all my youth na all the youth all the teenagers all me na we are all the church la all the participate pandro சர்ச் இருக்கும் போது த வே வி ஃபேஸ் ஆஃப் அஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆனா நாங்க ஒர்க் போகும் போது இருந்தா சரி காலேஜ் போறச்ச சரி வேர்ல்டி இந்த சர்ச் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எங்களோட ஃபேஸ் அதுக்கேத்த மாதிரி மாறுது அது நாங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்றது அங்கு நீங்களும் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ நீங்க அதை எப்படி எங்களுக்கு அத நீங்க எங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க அங்கு அதாவது உங்களுக்கென்று ஒரு அடையாளத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் தேவனுடைய பிரியமான மகள் இதை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து யோர்தான் ஆற்றங்கரையிலே ஞானஸ்தானம் எடுத்து அவர் அதற்கு முன்பு எந்த ஊழியமும் செய்யவில்லை எந்த அற்புதமும் செய்யவில்லை ஆனால் ஒன்று என்ன அவர் செய்தது என்ன அதாவது எதுவுமே செய்யாத அந்த நிலையிலே பிதா என்ன சொல்கிறார் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவர் மேல் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன் அந்த அடையாளத்தோடு தான் அவர் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அதை போல நீங்க என்ன செய்யணும் தினமும் காலையில் எழுந்து சொல்லி கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிற்கணும் என்ன சொல்லணும் ஐ ஆம் த டாக்டர் ஆஃப் காட் ஐ ஆம் த பிளவட் டாக்டர் ஆஃப் காட் அந்த அடையாளத்தோடு நீங்க உங்க ஆபீஸ்க்கு நீங்க போகும் பொழுது நான் ஒன்னு மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன் கேளுங்களேன் உங்க ஆபீஸ்கில நீங்க தான் ஒரு மிஷினரி ஓகே அதாவது உங்க ஆபீஸ்ல இருக்கிற எல்லாருக்காக நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க நீங்க பாருங்க அப்புறம் நீங்க வந்து நீங்க அப்புறம் என்ன வந்து சேலஞ்ச் நான் உங்களை சேலஞ்ச் பண்றேன் இப்போ நீங்க அங்க போயிட்டு நீங்க உங்க வாட்ச்மேன்ல இருந்து அந்த ஸ்வீப்பர்ல இருந்து 
உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்காக நீங்க செவம் பண்ணுங்க வரக்கூடிய அந்த பேஷன்ஸ்களுக்காக நீங்க செவம் பண்ணுங்க அங்க பாருங்க உங்களை தேடி எத்தனை பேர் வராங்க அங்க உங்களுடைய சூழ்நிலையே கருத்தர் மாத்திரி உங்களை உங்கள் தலையை உயர்த்துவார் இதுதான் ரகசியம் நீங்க சண்டே சர்ச்சில இருந்து எல்லா ஊழியங்களும் இருந்து நான் மண்டேல இருந்து நான் வேலைக்கு போகும் பொழுது எனக்கு வித்தியாசமா இருக்கிறது என்று அந்த நினைவே உங்களுக்கு வராது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இருதயத்துல வாஞ்சி தான் அதிகம் வரும் கத்திற்காக ஏதாவது செய்யணும் ஒரு பாரம் வரும் உங்களுக்கு ஆனா நீங்க வந்து அங்க இன்றைக்கு வெளிப்படையாக நம்ம என்ன செய்ய முடியல ஊழியத்தை செய்ய முடியல இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆபீஸ்ல பாருங்க ஒரு சின்ன இதை சொல்லி நம்ம முடிக்க வேண்டிய காலத்துக்கு வந்துட்டோம் நேரத்துக்கு வந்துட்டோம் இருந்தாலும் இதை நான் சொல்றேன் கேளுங்க எனக்கு வந்து ஒரு அதிகாரி இருந்தாங்க ஷேரோன் பனாத்தின்னு ரிசப்ஷன்ல வந்து யாரும் பாக்கெட்ல காசு எல்லாம் வச்சு கூடாது அங்க ரிசப்ஷன்ல வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ரிசப்ஷன்ல வந்து ஒரு லாக்கர் இருக்கும் அந்த லாக்கர்ல கெஸ்ட்டுங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அவங்க நகைகளையோ பாஸ்போர்ட்டையோ வச்சுட்டு லாக் பண்ணிட்டு போவாங்க ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னுடைய பைபிளை வந்து அந்த லாக்கர்ல நான் வச்சிருந்தேன் ஒரு நாள் அவங்க சோதனைக்கு வந்த பொழுது லாக்கர் எல்லாம் திறந்து பார்க்கும்போது பைபிளை பார்த்துட்டாங்க அவங்களும் ஒரு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர் தான் ஷேரன் பனாத்தி அவங்க என்ன பண்ணாங்க உடனே என்ன பார்த்து யாருடைய பைபிள் இது யாரை கேட்டு பைபிள் இங்க வச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் என்னுடைய பைபிள் தான் உடனே அவங்க அதெல்லாம் இங்க வைக்கக்கூடாது தூக்க இந்த பைபிள் அப்படின்ட்டாங்க உடனே அந்த பைபிளை எடுத்துட்டு போய் என்னுடைய ஸ்டாஃப் ரூம்ல நான் வச்சுட்டேன் அதன் பிறகு ரெண்டு நாள் கழித்து அன்னைக்கு எனக்கும் டியூட்டி அவங்களுக்கும் டியூட்டி காலை ஆறு மணி டியூட்டி அப்பொழுது மிகுந்த சோர்வோடு வந்தாங்க அப்ப நான் அவங்கள பார்த்து கேட்டேன் அவங்க முகம் எல்லாம் வீங்கி இருந்தது அழுது நான் கேட்டேன் என்ன ஷேரன் பனாத்தி நீங்க ஏன் ரொம்ப சோகமா இருக்கிறீங்க அப்ப அவங்க எனக்கு சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி எனக்கும் என் கணவருக்கும் ஒரு சண்டை எங்களுக்கு குழந்தை இல்லை ஆஹ் அதனால சில நிலைகள்ல இப்படி ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்னு சொன்னாங்க உடனே நான் சொன்னேன் நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு புக்கு கொடுக்குறேன் அந்த புக்கை படிங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும்னு சொன்னேன் உடனே என்னுடைய ஸ்டாப் ரூமுக்கு போய் அந்த பைபிளை எடுத்துட்டு வந்து எந்த பைபிளை தூக்கி எரின்னு சொன்னாங்களோ அந்த பைபிளை அவன் கையில கொடுத்த அவங்க என்ன அப்படியே பார்த்தாங்க நான் சொன்னேன் இதை படிங்க அவங்க படிச்சாங்க நம்பினாங்க அடுத்த வருஷம் கர்த்தர் ஒரு அழகான ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தார் என்ன செய்யறது சொல்லுங்க இப்ப என்ன சொல்ல முடியும் உங்களால இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சாட்சி இருக்குது உங்களால எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய பிள்ளையாக வாழ முடியும் எந்த இடத்திலும் எத்தனை சவால்கள் வந்தாலும் எத்தனை பேர் உங்களுக்கு எதிராக நின்றாலும் உங்களை ஏலனமாக நடத்தினாலும் கர்த்தர் உங்களுக்குன்று ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இதைதான் நீங்க தினமும் நினைக்கணும் ஐ ஆம் த பிளட் டாக்டர் ஆஃப் கால் அந்த அடையாளம் அந்த ஐடென்டிட்டி நீங்க ஒரு ஐடென்டிட்டிக்கு காலை மாட்டிட்டு தான் போவீங்க ஆபீஸ்க்கு அப்பதான் உங்களை உள்ள விடுவான் ஆனா அந்த ஐடென்டி கார்டை விட டிவைன் ஐடென்டி கார்ட் ஹெவன்லி ஐடென்டி கார்ட் உங்க தலைமையில இருக்கு இருக்கா இல்லையா உங்க கழுத்துல அது முதல் அந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கு என்னைக்கு நீங்க ரட்சி படைஞ்சிருக்கோ அந்த நாளில கத்திர உங்களுக்கு அந்த ஐடிய மாட்டிட்டார் யூ ஆர் தபட் டாக்டர் ஆஃப் காட் ஆர் யூ ஹாப்பி So, uh, Uncle Sumit, we'll be fighting with time. We'll come to the close of this program. Uncle, yeah, yeah. this is the path to the world. I'll ask you a question. I'll ask you a continuation. I'll ask you a question. 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 So, when you tell me, I'll ask you a question. Will we be happy to identify ourselves as a child of God? I'll ask you a question. I'll ask you a question. I'll ask you a question. ஒரு <laughs> லாசரு மறித்து நான்கு நாள் ஆயிட்டு நாற்றம் அடிக்கும் ஃபேக்ட் ஆனா இயேசு என்ன சொன்னார் கம் டு ஃபெய்த் மூவ் ஃப்ரம் ஃபேக்ட் டு ஃபெய்த் அவர் சொன்னார் அவங்க நினைச்சாங்க இயேசு வந்துட்டாரு நம்ம ஒரு மெமோரியல் கூட்டம் நடத்திடலாம் லாசருக்கு இல்ல அவர் கேட்டாரு எங்க இருக்கு நான் சொல்லுவேன் டாக்டர்கள் ஒரு பேஷண்ட் சீரியஸ் ஆன உடனே அவர் இறந்து போயிடுவாருன்னு 
முடிவு எடுத்த பிறகு அவருக்கு ஒரு அவங்க அவங்க சொல்றத வச்சு நம்ம அது பரியல் டேட்டா மாறிடும் ஃபேமிலி என்ன சொல்லுவாங்க சரி அவர் இறந்துட்டாரு ஒரு மெமோரியல் சர்வீஸ் டேட்டை பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு ரிவைவல் டேட்டை வச்சிருக்காரு அதை மறந்துடக்கூடாது ஆகவே கம் டு ஃபெய்த் டோன்ட் ஆல்வேஸ் சிட் ஆன் த ஃபேக்ட் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் பேஸ்ட் லீவ்ஸ் ஆன் ஃபெய்த் இதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆலோசனை பிதாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அநேக வாலிபை பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீர் எனக்கு காட்டின தயவு எனக்கு காட்டின கிருபை கருணை உமது அன்பு இவைகளை கொண்டு நீ எப்படி என் வாழ்க்கையை மாற்றினீர் மிக உம்மை விட்டு எகு தூரத்திற்கு நான் போனேன் ஆனாலும் நீர் என்னை திரும்ப அழைத்தீர் எனக்குள்ளே இருந்த போராட்டங்களுக்கு ஒரு முடிவை கட்டினீர் வாலிப வயதிலே நான் தடுமாறினேன் நான் வழிக்கு விழுந்தேன் ஆனாலும் கர்த்தாவே உமது வல்லமையான கரத்தை கொண்டு என்னை தூக்கினது போல இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு பல கேள்விகளோடு பல குழப்பத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றைக்கு விடுதலையை கட்டளையிடும் அவர்களோடு பேசும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் மேல் அசை வாடட்டும் அவர்களுக்குள் ஒரு நம்பிக்கை வரட்டும் ஒரு வாலிப சகோதரியோ ஒரு வாலிப சகோதரனோ தற்கொலை செய்து கொள்ளவே கூடாது ஆண்டவரே அவர்கள் தைரியமாக நிற்க வேண்டும் அவர்கள் பின்வாங்கி போக கூடாது அவர்கள் உம்மோடும் வேதத்தோடும் சபையோடும் ஒரு ஐக்கியத்தை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த ஐக்கியம் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய குடும்பத்திற்காக செபிக்கிறோம் அவர்களிடத்திலே பொருளாதார வசதி இல்லாமல் இருக்கலாம் அன்றைய படிப்பிலே குறைவு இருக்கலாம் அவருடைய கனவுகள் அவர்களுடைய குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் மழைவைகள் மறைந்து போயின எல்லாம் புதிதான என்று நீ சொன்னது போல பவுல் சொன்னது போல பவுலின் மூலமாக நீர் சொன்னது போல கர்த்தாவே இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி இந்த சாட்சியை கேட்ட ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் புதிதாக மாறட்டும் பரிசுத்த ஆவினால் அவர்கள் நிரப்பப்படட்டும் அவர்களுடைய குழப்பங்கள் மாறட்டும் கேள்விகள் மறையட்டும் சாத்தானுடைய கையிலிருந்து அவளை விடுதலை செய்யும் சாத்தான் அவளை தொடாதபடிக்கு அவளை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் அவர்களுக்கென்று ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்கி தாரும் கர்த்தாவே அவர்கள் எழுந்து நிற்கட்டும் அவர்கள் சோர்ந்து போனது போகட்டும் ஆண்டவரே இனஃப் இஸ் இனஃப் அவர்கள் இப்பொழுது கண்களை நீ திறந்தருளும் அவர்கள் எதிர்காலத்தை பார்க்கட்டும் பிரகாசத்தை பார்க்கட்டும் அவர்கள் எழுந்து அவர்கள் ஒளி வீசட்டும் இதோ அவர்கள் ஒளி வீசக்கூடிய காலம் வந்துவிட்டது என்கிற நம்பிக்கை அவர்கள் இருதயத்தை இப்பொழுதே வரட்டும் கர்த்தாவை அவர்கள் வறுமை மாறட்டும் போராட்டங்கள் மாறட்டும் கெட்ட பழக்கங்கள் அவளை விட்டு மறைந்து போகட்டும் எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கத்திற்கு அவள் அடிமையாக இருந்தாலும் சரி இப்பொழுதே எப்படி மந்திரங்களை மறக்க எனக்கு கிருபை செய்தீரோ அதை போல அந்த கெட்ட பழக்கங்களை அந்த தவறான எண்ணங்களை மறக்க அவர்களுக்கு வல்லமை தாரும் அவர்களுடைய மூளையை தொடும் அவர்களுடைய சிந்தையை தொடும் அவருடைய இருதயத்தை தொடும் அதை பரிசுத்தமாக்கும் ஆண்டவரே பரிசுத்தமாக்கும் சூப்பர்ஃபிஷியல் பவர் இயற்கைக்கு அப்பாப்பட்ட வல்லமை அவர்கள் மேல் இறங்கட்டும் இப்பொழுது அவளுடைய சோர்வுகள் அவருடைய ஆண்டவரே லோ எஸ்டீம் அவளை விட்டு மறைந்து போகட்டும் அன்றுவரே என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று அந்த நினைவு அவர்களிட்ட கடந்து போகட்டும் இப்பொழுது ஒரு புதிய வல்லமை அவர்களுக்குள் இறங்குகிறதை நாங்கள் பார்க்கட்டும் கர்த்தாவே அவர்களை எழுப்பி நிற்க வையும் ஆண்டவரே உம்மிடத்திலே திரும்பி வரும்படி செய்யும் எப்படி ஆண்டவரே ப்ராடிகல் சன் அந்த பன்றியின் இடத்திலிருந்து எழுந்து தன் தகப்பன் வீட்டிற்கு போனது போல இப்பொழுது உமது வீட்டிற்கு ஆலயத்திற்கு அவர்கள் வரட்டும் ஆலயத்திற்கு போகாதவர்கள் இனி ஆலயத்தை தேடி வரட்டும் வேதத்தை மறந்தவர்கள் இனி வேதத்தின் மேல் முற்றிலுமாக தங்களை அர்ப்பணிக்கட்டும் ஆண்டவரை உம்மிடத்தில் திரும்பி வரட்டும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் நீர் மன்னிக்கிற தேவன் நீர் மாற்றுகிற தேவன் பழையவைகளை களைந்து புதியவைகளை தருகிற தேவன் புதிய வாழ்க்கையை தருகிற தேவன் அப்படியாக அவர்களுக்கு இந்த புதிய வாழ்க்கையை தந்து அவளை உற்சாகப்படுத்தும் அவர்களை ஏலனமாக பார்த்தவர்கள் ஆச்சரியப்படட்டும் அதிசயங்களை காண பண்ண வேண்டும் சொன்னீரே அந்த அதிசயங்களை காண பண்ணும் அற்புதங்களை செய்யக்கூடாதபடி ரட்சிக்க கூடாதபடி உமது கைகள் குறுகி போவதில்லை உமது செவிகள் மந்தமாவதில்லை இப்பொழுதே கர்த்தாவே ஒரு அற்புதம் செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே 
அந்த பலத்து கரத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்கும் ஏற்ற காலம் வரும்போது கண்டிப்பா தவறாமல் கர்த்தர் உயர்த்துவார் அப்படின்னு சொல்லுற வார்த்தைக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சாட்சியாக இன்னைக்கு பாஸ்டர் நம்ம ஊர் மத்தியில கர்த்தர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அண்ட் அது மாத்திரமல்ல குப்பையில இருந்து எடுத்து பிரபுக்களோட ராஜாக்களோட உட்கார செய்வேன்னு சொன்னதே நம்ம வாழ்க்கையில அந்த வார்த்தைய அப்படியே நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க சோ இப்பேற்பட்ட தேவனை நம்ம ஆராதிக்கிறோம் சோ இன்னைக்கு ஒரு வேலை சோர்ந்து போய் நான் சர்ச்சுக்கு போய் என்ன நான் ஜபிச்ச என்ன நான் சண்டே ஸ்கூல் போய் என்ன யூத் மீட்டிங் போன ஒரு வேலை சோர்ந்து போயிருந்தாலும் தேர் இஸ் அ மெசேஜ் ஆஃப் ஹோப் தட் ஆர் காட் இஸ் அன்சேஞ்சிங் சோ இத்தனை நம்பிக்கை ஊட்டும் வார்த்தைகளை நம்மோடு கூட தன்னுடைய சாட்சியின் அனுபவங்க வழியா பகிர்ந்து கொண்ட பாஸ்டரை அவர்களுக்கு சபையின் சார்புல நம்ம எல்லா வாலிபருடைய சார்புல பாஸ்டர் உங்களுக்கு நன்றியும் வணக்கங்களே நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள Thank you for this opportunity. Thank you for uh, doing a wonderful ministry. I appreciate each and every one. I appreciate the panel uh, team. Thank you. I appreciate each and every young uh, person, girl or boy. Thank you. So now you are a new creation. Mm-hmm. You take a new life and go ahead. Victory is yours. God bless you. Thank you so much, Pastor. Thank you. So in the episode, you... Uh, நீங்க பங்கெடுத்ததுக்காக யூடியூப்ல பாத்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல எங்களுடைய வாழ்த்துக்கெல்லாம் தெரிவித்துக்கோங்க எப்பொழுதும் சொல்றது போல ஒருவேளை பழைய எபிசோட்ஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா நீல தேவ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் இருக்கு நீங்க நம்மளுடைய யூடியூப்ல இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போகும்போது அந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த சாட்சிகள் நீங்க கேளுங்க கத்தருக்குள்ள வாலிப பிள்ளைகள் இன்னும் அதிகமா வளர இன்னும் அதிகமா கத்தருக்காக ஒவ்வொருவரும் பிரோஜனப்பட நம்மளுடைய வாழ்க்கை கத்தர் கெஞ்சே அர்ப்பணிக்கும் தட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் லைஃப் it will soon be passed but what we do for christ will last thank you all god bless you thank you thank you